നോക്കി സൂക്ഷിച്ച് നീ പിടിച്ചു ഞാൻ പോയി വണ്ടി എടുക്കാമല്ലോ വേഗം വണ്ടി വിടാൻ പിടിച്ചു സൂക്ഷിച്ച് ഓടിക്കണം സോറി ചേട്ടൻ ഉറങ്ങിപ്പോയോ വണ്ടി എടുക്കല്ലേ ഞാൻ മുന്നോട്ട് വരാം നിങ്ങളൊന്ന് ചുമ്മാ ഇരിക്കേ ഡ്രൈവർ ഉറങ്ങിപ്പോയി വേണ്ട കണ്ണുണ്ട് കാണിച്ചതാ അവന് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഡോക്ടർ തലയിൽ ആഴത്തിൽ നല്ല മുറിവുണ്ട് ഒരു എം ആർ ഐ സ്കാൻ എടുക്കണം കണ്ണിനൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ലല്ലോ ഡോക്ടർ കണ്ണിനകത്തുള്ള ഗ്ലാസ് പീസസ് ഒക്കെ എടുത്തു റിപ്പോർട്ട് വന്നതിന് ശേഷമേ പറയാൻ പറ്റൂ അപ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ എം എൽ സി റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുമല്ലേ എം എൽ സി എന്ന് വെച്ചാൽ മെഡിക്കോ ലീഗൽ കേസസ് പോലീസ് പോലീസോ ഡോക്ടർ അവൻ വേണ്ട വേണ്ട ഡോക്ടർ ഇപ്പൊ അതൊന്നും വേണ്ട ഡോക്ടർ ആദിയുടെ കാര്യം നോക്കിയാൽ മതി പോലീസിന്റെ കാര്യം ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കോളാം ഇവിടെ തന്നെ ഒ എം ആർ അതെ അതെ ആദ്യയുടെ തലയ്ക്കാണ് പരിക്കേറ്റത് ഒരുപാട് രക്തം പോയി ഞാൻ നിനക്ക് ലൊക്കേഷൻ അയക്കാം നീ പെട്ടെന്ന് വാ
കഴിക്കണം എന്താടോ എങ്ങനെ പോകുന്നു നമുക്കെന്താ സാറേ കുഴപ്പം ജനങ്ങൾ അടങ്ങിയിരുന്ന നമുക്ക് ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല ആ മെഡിക്കൽ സീറ്റ് സാറ് മറക്കല്ലേ അതൊക്കെ ഓക്കെ ആണോ ചായ കുടിക്ക് നമ്പി സാറേ ഇന്നലെ രാത്രി എന്താ ഉണ്ടായ എനിക്കും കൃത്യമായി ഒന്നും അറിയില്ല ഫോൺ ചെയ്യ സോറി സോറി അങ്കിൾ ഗവാസ്കര നീ ഫോൺ ആദ്യയിൽ കൊടുക്ക് അത് അവനിപ്പോ സംസാരിക്കാൻ പറ്റത്തൊരു അവസ്ഥയില്ല അതെ ഞായറാഴ്ച രാത്രിയാണ് സംഭവിച്ചത് എത്ര സ്റ്റിച്ച് ഉണ്ട് സ്റ്റിച്ചസ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ഏഴോ എട്ടോ കാണും അങ്കിൾ ആ ഇല്ല അപ്പൊ ഇല്ല അത് സ്റ്റിച്ച് എടുത്തതിന് ശേഷം അറിയുള്ളൂ ചെയ്തത് ആരാന്ന് വെച്ചാ അല്ല എങ്കിൽ അത് ഇവിടെ ഉള്ളവരല്ല അത് ഒ എം ആറിൽ വെച്ച് ആ ആ ആ അതെ ഇല്ല കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കൊള്ളാം ആ ഓക്കെ ശരി എങ്കിൽ ഞാൻ ആദ്യം ഒരു വിളിക്കാനായിട്ട് പറയാം തീർച്ചയായിട്ടും പറയാം പുതിയതായിട്ട് വന്ന ആളവിടെ നിന്ന് ഹലോ നമസ്കാരം ചേട്ടാ എ ആർ പുരം കേന്ദ്രീയ വിഹാറിലെ 
അറുപതാം നമ്പർ ബ്ലോക്ക് നിങ്ങളുടെ വീടല്ലേ അതെയല്ലോ ഇത് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയാണോ ഈ പാതി രാത്രിക്ക് ഫോൺ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ആരാ ചേട്ടാ ആ വീട്ടിൽ മൂന്ന് പെണ്ണുങ്ങൾ താമസിക്കുന്നില്ലേ അവരെ വേഗം അവിടെ നിന്ന് ഒഴിപ്പിച്ചോ മനസ്സിലായില്ല എന്തിനാ മോനെ എന്താ കാര്യം എന്തിനാണെന്നോ അവരൊന്നും അത്ര ശരിയല്ല അനാശാസ്യ അവിടെ നടക്കുന്നത് പലത് മനസ്സിലായോ കേട്ടുടന്നുണ്ടോ എന്താ എടോ താൻ അകത്തു പോകണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ അവരെ പറഞ്ഞു വിടണം അവര് രണ്ടര വർഷമായിട്ട് അവിടെ തന്നെയാ താമസിക്കുന്നത് അവരെനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം നല്ല പിള്ളേരാ അവര് ഒരു വീട് വാടകയ്ക്ക് കൊടുത്ത് വല്ലപ്പോഴേക്ക് വന്ന് നോക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും വേഗം അവളുമാരെ പറഞ്ഞു വിടാൻ നോക്ക് ഹലോ 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 ഞാൻ കുളിക്കാൻ പോവാ മുഖത്ത് നോക്കാതിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സംഭവിച്ചതൊന്നും മാറാൻ പോകുന്നില്ല ഫാമി എന്തായാലും എല്ലാം സംഭവിച്ചു അവർ തന്നെ എല്ലാം മറന്ന് കാണും ഇനി ഇതൊക്കെ ചിന്തിക്കാതെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജോലി നോക്കിയാൽ പോരെ മറക്കാൻ അതത്ര ചെറിയ കാര്യമല്ലേ മീരെ യെസ് ആയ കറ്റ് കുറച്ച് ഡീപ്പായിരുന്നു ഹി വാസ് ബ്ലീഡിങ് ക്വൈറ്റ് എ ലോട്ട് ഇത് പോലീസോ കേസോ മറ്റോ ആയ ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്യാനാ പറയുന്നത് ദിവസവും ഇത് ഓർത്ത് നീര് ചാവണമെന്നാണോ പറയുന്നത് ഭ്രാന്ത് പിടിക്കും എനിക്ക് ഷീസ് റൈറ്റ് ലെറ്റ്സ് ഫോഗത്ത് ദ ഹോൾ തിങ് അതിനെ അവന്മാരും മറക്കണ്ടേ നാല് ദിവസമായി ഈ വീട്ടിൽ എല്ലാവരും മനസ്സ് തുറന്ന് വന്ന് ചിരിച്ച് കണ്ടിട്ട് ചിരിക്കാനും മൂടില്ല ചിരിക്ക് നിന്നോട് ആരാ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് നീയും ചിരിക്കാൻ റിയ രണ്ടു പേരും നന്നായിട്ട് ചിരിക്ക് ചിരിക്കട്ടെ ചിരിച്ചോ ഞാൻ ചിരിക്കുവേ പിന്നെ വഴക്ക് പറയില്ല ഞാനെന്തിനാ നിന്നോട് ദേഷ്യപ്പെടുന്നത് നീ ചിരിക്കുന്നോണ്ട് എനിക്കെന്താ പ്രശ്നം നീ ചിരിച്ചോ ഞാനിപ്പോ ചിരിക്കും ചിരിച്ചോളാൻ അല്ല അങ്കിളായിരുന്നു ഒരു മിനിറ്റ് എന്താ മക്കളെ ഞാൻ വരാൻ പാടില്ലെന്നുണ്ടോ അയ്യോ അങ്കിൾ അങ്ങനെയല്ലേ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരണം അങ്കിളിന് ഒരു കാപ്പി ഇട്ട് തരുമ്പോഴാ ഇവിടെ കിച്ചൺ ഉണ്ടെന്നുള്ള ഓർമ്മ പോലും ഉണ്ടാവുന്നത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭംഗിയായി നടക്കുന്നില്ലേ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ലല്ലോ ഒന്നുമില്ലല്ലോ അങ്കിൾ ഒരു കുഴപ്പമില്ലല്ലോ എന്താ അങ്കിൾ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചേ അല്ല എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകള് എന്ത് പറ്റി അങ്കിൾ ഒന്നുമില്ല മോളെ നിങ്ങളെ ആരെങ്കിലും ശല്യം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ രാത്രിയില് ഫോണ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് ഭീഷണിപ്പെടുത്താറുണ്ടോ അയ്യോ അങ്ങനെയൊന്നും ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ലല്ലോ ശരി എന്നാ ഞാൻ ഇറങ്ങുക വാടക വാങ്ങാൻ വരുമ്പോൾ കാണാട്ടോ ശരി അങ്കിൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് സൂക്ഷിക്കണം കേട്ടോ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു താങ്ക്സ് അങ്കിൾ ഇതെങ്ങനെയാ ഇയാൾ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞത് എനിക്കറിയില്ല സുബ്രഹ്മണ്യം അതെ നിങ്ങളാണോ ഡോക്ടർ വിളിച്ച് സഭാ വേണ്ട പോന്നെ നിങ്ങൾ വയ്ക്കൂ അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ കൊണ്ടുവരാം ഇ 
മെഡിസിൻ ഡോസേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് സമയത്ത് അത് കഴിക്കുകയും വേണം സമയത്തിന് കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് മാത്രമല്ല നിന്നോടൊപ്പം ഉള്ളവർക്കും അത് ആപത്ത് തന്നെയാണ് ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഭരത് വീണ്ടും പറയുവാൻ ഞാൻ മരുന്ന് കഴിക്കാതെ ഒരിക്കലും ഇരിക്കരുത് മെഡിസിൻ തീർന്നാലേ എന്നെ വിളിച്ചാൽ മതി കൊടുത്തു വിട്ടേക്കാം നിങ്ങളല്ലേ ഭരത്തിൻ്റെ സഹായി പറഞ്ഞത് കേട്ടല്ലോ ശരി സാർ പറ്റിയില്ലല്ലോ അല്ലേ വലതും പറ്റിയോ നീ വെള്ളം കിടത്തണ വണ്ടി ഇടിച്ചിട്ട് അവന്മാർ നിർത്താതെ പോയിരിക്കുന്നു കണ്ടില്ലേ ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേരിങ്ങനെ എനിക്കൊന്നും പറ്റിയില്ല മോനെ എന്റെ വണ്ടി ചേട്ടനെ വെള്ളം കുടിക്കുന്നേ വണ്ടി ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളേ ഡാ ഈ വണ്ടി ഒന്ന് പിടിച്ചേ ചേട്ടാ കൈയും കാലൊക്കെ നന്നായി ഒന്ന് കുടഞ്ഞേക്ക് വലിയ ചതവൊന്നും പറ്റിയില്ലല്ലോ അല്ലേ ഇല്ല ഒന്നും പറ്റിയില്ല എടാ നീ ആ ഓട്ടോയ്ക്ക് നിന്ന് കഴിയാണിച്ച് ഏ ഓട്ടോ നിർത്ത 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 എവിടെയാ പോകണ്ടേ ശാന്തി കോളനി അല്ലേ ശാന്തി കോളനി ശാന്തി കോളനിയോ ഏ അത് ഇവിടെ അടുത്ത വളവല്ലേ അത് എവിടെയാന്ന് എന്നോട് ഞാൻ ചോദിച്ചോ എന്നാ വേറെ ഓട്ടോ വിളി എന്നെ കൊണ്ടൊന്ന് വരാൻ വയ്യ ഒന്നും അങ്ങ് തന്നാലുണ്ടല്ലോ താനൊക്കെ മനുഷ്യനാണോ വയസ്സായ ഒരാളെ വണ്ടി ഇടിച്ചിട്ട് പോയപ്പോ അയാളൊന്ന് കൊണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോ തെങ്ങിന്ന് വയ്യല്ലേ ചേട്ടാ സൂക്ഷിച്ചൊക്കെ പോണേ ഇനിയെങ്കിലും വണ്ടിയായിട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോ ശ്രദ്ധിച്ചൊക്കെ പോണം ചെന്ന ഉടനെ ആ കാര്യം മാത്രം ഇങ്ങ് തീർത്തേക്ക് രാത്രി ഫോണിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മയില്ലേ ആ പെണ്ണുങ്ങളെ വേഗം ഒഴിപ്പിക്കണം എൻ്റെ കൂട്ടുകാരും അവളുമാരും തമ്മിൽ വലിയ വഴക്കായി വെയിറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വഴക്കൽ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിനെ തലയടിച്ച് പൊട്ടിച്ചു ജസ്റ്റ് മിസ്സാ വടയെ പോകണ്ടായിരുന്നു ഒട്ടും ശരിയല്ല അവളുമാർ പറഞ്ഞുവിടുമല്ലോ ഇല്ലേ ഞാൻ വീണ്ടും ചേട്ടനെ വിളിച്ചോളാം ഹോട്ടലിലേക്ക് കയറിക്കോ അയ്യോ ചേട്ടൻ്റെ ബാഗ് പറഞ്ഞാരും മറക്കല്ലേ അവർക്ക് നിങ്ങളുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടോ ഞാൻ തിരിച്ചു വിളിച്ച് എന്താ ഉണ്ടായെന്ന് പറയാം മറക്കാതെ ഞാൻ വിളിച്ചോളാം ശരി മോളെ
എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ച് നടക്കണം ഓരോന്ന് ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കരുത് നിനക്ക് എത്ര ധൈര്യം ഉണ്ടായിട്ട് നീ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു കൂട്ടിയത് ദേഷ്യം കാരണം അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു പോയതാ ഇങ്ങനൊക്കെ ആകുമെന്ന് വിചാരിച്ചില്ല അതെന്തുകൊണ്ടാന്ന് പറ രാത്രിയിൽ ആ ചെക്കന്മാരോടൊപ്പം റൂമിൽ ഇതൊക്കെ ഒരു എൻജോയ്മെന്റ് ആണോ ഏ മനസ്സിലാകത്തോണ്ട് ചോദിക്കുക മീര പോയെങ്കിൽ അവളുടെ ക്യാരക്ടർ അതാ തനിക്കിത് എന്ത് പറ്റി എന്ത് ക്യാരക്ടറാന്ന് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലുക്ക് ഫമിത ഐ കെൻ ഈദർ ബി ട്രൂത്ത്ഫുൾ ഓൾ ലിബറൽ What do you want me to be? Advice is not coming. I'm not going to be able to get a chance. Adi, what are you talking about? Adi, you're not coming. What are you talking about? You're not coming. You're not coming. You're not coming. You're not coming. ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കൂ അവളെ പൊക്കിയെടുത്ത് നിന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്ന പോരെ അതൊരു ചീള് കേസിലടാ എന്താ എങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് പിന്നെ എന്താ പറയണ്ടത് അവിടെ നീ ഉണ്ടായിരുന്നോ ഇല്ല പിന്നെ എന്ത് പിന്നെ എന്തിനാടാ അവനെങ്ങനെ പിരികെ ഏറ്റുന്നേ എടാ പൊട്ട എന്താ നിനക്ക് പേടിയല്ലേ എടാ ഇവിടെ എല്ലാ നമ്മള് തണ്ട് കാണിക്കേണ്ടത് വിശ്വ നീ മിണ്ടായിരിക്കും എന്താ ഹയ്യേ ശരിക്കും നിനക്ക് അവളുമാര് പേടിയല്ലേ അളിയാ നീ വണ്ടി നിർത്തിക്കണ അതെന്താ അത്ര വലിയ സംഭവമാണ് അവളുമാര് എന്നാ ഞാനിപ്പോ ഒന്ന് വിളിച്ചു നോക്കട്ടെ വിളിച്ച് എന്ത് പറയാൻ പോവാ നിന്നോടല്ലേ മിണ്ടായിരിക്കും പറഞ്ഞ ഹലോ ഹലോ മീര ആരാ ആരാന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ആരാ മീരയല്ലേ എന്റെ ഫ്രണ്ടിന് തലക്കിട്ടടിച്ചത് അവന്റെ കാഴ്ച പോവാന്ന ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് എന്തായാലും കൂട്ടുകാരായ ഞങ്ങൾക്ക് ചുമ്മാ തിരിക്കാൻ പറ്റുമോ പറ സോറി അന്നത്തെ സിറ്റുവേഷൻ അതായി പോയി സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ നിങ്ങളല്ലേ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ ആരും നിങ്ങളെ പൊക്കിക്കൊണ്ട് വന്നതല്ലോ കൊഞ്ചി ചിരിച്ചു വന്നിട്ട് പണി വന്നല്ലേ അങ്ങനൊന്നുമല്ല അന്ന് പെട്ടെന്ന് ഒരു ദേഷ്യം വന്നപ്പോ ഞാൻ അങ്ങനെ ഓ ദേഷ്യം വന്നല്ലേ ഇപ്പോ അവനും ആകെ ദേഷ്യത്തില അത് കാണുമ്പോ എനിക്കും വല്ലാത്ത ദേഷ്യം വരിക വിടില്ല നിനക്കിട്ട് ഒരു പണി തരാതെ ഞങ്ങൾ ഇരിക്കില്ല മോളെ റെഡി ആയിരുന്നു നീ തല ഉയർത്തി നടക്കാത്ത രീതിയിൽ അങ്ങനെ നിനക്ക് നാണം കെടുത്തണമെങ്കിൽ എന്തിനാണ് ഫോൺ ചെയ്യുന്നത് ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നേരിട്ട് വാടാ എന്താ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായില്ല നേരിട്ട് വരണം അല്ലേ ഈ കാര്യം നീ ഓർമ്മയിൽ വെച്ചോളൂ എന്നെ നീ നേരിട്ട് കണ്ടാ നീ കരഞ്ഞ എടാ എന്നാ ഈ സംസാരം നിർത്തിട്ട് നേരിട്ട് വാടാ നീ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ നോക്കട്ടെ അവള് പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലേ അവൾ അത്രയ്ക്ക് അഹങ്കാരിയാ നമ്മളെയൊക്കെ നേരിൽ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലേ അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും കാണണ്ടേ നേരിട്ട് കണ്ട് അവളോട് കുറച്ച് കുശലാന്വേഷണം ഒക്കെ പറഞ്ഞ് അടിച്ച് പൊളിച്ചിട്ട് വരണം നമുക്ക് ഇത്രയൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ട് നീ എന്താ എന്നോടൊന്നും പറയാഞ്ഞ് ഫോൺ ചെയ്തിട്ട് പോലും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ യു അത് ഇന്ന് കാലത്ത് തൊട്ട് സ്ട്രെസ് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല സോ ഐ തോട്ട് നിന്നോട് സംസാരിച്ച കുറച്ച് സമാധാനം കിട്ടുമെന്ന് ഓർത്ത് സമാധാനത്തിന് നിനക്കെന്താ കുറവ് അത്ര വലിയ തെറ്റ് നീ എന്താ ചെയ്തേ തെറ്റ് ചെയ്തെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പേടിച്ചാൽ പോരെ എന്തായാലും മീരയോട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ
姑姑。人物嘛，阿特曼拉莫勒。ഞങ്ങളുടെ അസോസിയേഷനിലും രണ്ടു മൂന്ന് പേരോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതൊന്നും ഓർത്ത് നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അത് ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം നാളെ അസോസിയേഷനിലുള്ളവരെല്ലാവരും വന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ ചെയ്യാൻ പോന്നെ അവർ വരട്ടെ അപ്പോൾ നോക്കാം പക്ഷേ നിങ്ങളിതൊരു നിസ്സാര കാര്യമായിട്ട് എടുത്തിട്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് കൊണ്ട് കൊടുക്ക് വേണ്ട അങ്കിൾ ഈ കാര്യം അത്ര വലുതാക്കണ്ടെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ തീരുമാനം ഏയ് സ്റ്റേജിൽ നല്ലപോലെ പെർഫോം ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ എന്താ ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്നത് വെളിയിൽ നിന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി എത്ര പേര് കാത്തിരിക്കുന്നറിയോ വേഗം വന്നേ ചേച്ചി വാട്ട് ഒന്നുമില്ല ചേച്ചി വരാം പെട്ടെന്ന് വരാൻ നോക്ക് കെടി മീരേ നീ എന്താ ഇങ്ങനെ വല്ലാതിരിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ നിനക്ക് വലിയൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പ്ലാനാ അവൻ്റെ അമ്മ അവൻ ആരാണെന്ന് അറിയാലോ നിങ്ങൾക്ക് അവരോട് ഏറ്റുമുട്ടാൻ കഴിയുമോ പറ മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങളാ പറയുന്നത് കേക്ക് ഫമിത പ്രശ്നം വലുതായ നാണക്കേട ആർക്കാ അവന്മാർക്കാണോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ വല്ല ആവശ്യമുണ്ടോ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യുന്നതല്ലേ നല്ലത് ഒരു കാര്യം പറയാം നാളെ നമുക്ക് തമ്മിൽ കാണാം ഫോൺ ചെയ്ത് തരാം ഒരു സോറി പറഞ്ഞേക്ക് അതുകൊണ്ടൊന്നും നഷ്ടപ്പെടാനില്ല ഒരു സോറി പറഞ്ഞിട്ട് തീർക്കേണ്ട കാര്യം ഇത്ര വലുതാക്കണോ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇത് തീർക്കാൻ നോക്ക് അല്ല കുട്ടി ഇൻസിഡന്റ് മാമലപുരത്തിനടുത്താണോ നടന്നത് അതെ സർ അപ്പൊ ആ ഏരിയയിലെ സ്റ്റേഷനിലെ കേസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഫോണിൽ കൂടെ ഭയപ്പെടുത്തിയത് ഇവിടെ വെച്ചല്ലേ അപ്പൊ എന്തായാലും കംപ്ലൈന്റ് കൊടുക്കണം അല്ലേ കൊടുക്കണം സർ ഈ കംപ്ലൈന്റ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് കേസ് അന്വേഷണമൊക്കെ തുടങ്ങിയാൽ എന്താവുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലേ സ്ഥിരമായിട്ട് ജോലിക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല ഞങ്ങൾ വിളിക്കുമ്പോൾ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വരേണ്ടതായിട്ട് വരും കുഴപ്പമില്ലേ ആ ചെറുക്കൻ്റെ തലക്കിട്ടാണ് അടിച്ചെങ്കിൽ ഒരുപാട് രക്തം പോയി കാണുമല്ലോ അവർ കംപ്ലൈൻറ്റ് തന്നാൽ നിങ്ങളുടെ പേരിൽ എഫ് ഐ ആർ എഴുതേണ്ടതായിട്ട് വരും ശരി നിങ്ങൾ പറ സാർലീസ്റ്റ് അയാളെ വിളിച്ചൊന്ന് വാൺ ചെയ്തൂടെ സാർ അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ കുട്ടി എന്നാൽ ഈ കുട്ടി അയാളെ അങ്ങ് വല്ലാതെ ഉപദ്രവിച്ചില്ലേ ഇതൊക്കെ പുറത്തറിഞ്ഞാൽ എന്താവോ എന്നറിയോ ടി വിയിൽ പേപ്പറിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ എല്ലാത്തിലും നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ വെച്ച് പണി തരും അവർ മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ സുന്ദരികളല്ലേ കാണാൻ കൊള്ളാവുന്ന കുട്ടികളാകുമ്പോൾ ഫ്രണ്ട് വേച്ചിൽ നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ തന്നെ ആയിരിക്കും വെള്ളടിക്കുമ്പോൾ ബോധം പോകുന്നത് സാധാരണ കാര്യമാണ് അങ്ങനെയല്ലേ സാർ അത് പിന്നെ സാറേ പറയും മോളെ ഫോണിൽ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നതും ചീത്ത വിളിക്കുന്നതും ഒക്കെ വലിയൊരു കാര്യമാണോ മോളെ അതൊന്നും കാര്യമായിട്ട് എടുക്കരുത് അന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടതിന് ദൈവത്തോട് നന്ദി പറ സത്യം പറഞ്ഞ എനിക്ക് നിങ്ങളോടാ ദേഷ്യം അറിയാമോ നിങ്ങളെ പോലുള്ള നല്ല ഡീസന്റ് ആയിട്ടുള്ള പെൺകുട്ടികൾ ഇതുപോലത്തെ വൃത്തി കെട്ടവന്മാരുടെ കൂടെ പുറത്തു പോവാൻ പാടുണ്ടോ പറ നല്ല കുടുംബത്തിലെ പെൺകുട്ടികൾ പോവില്ല നിങ്ങളല്ലേ അവന്റെ റൂമിലേക്ക് പോയത് നല്ല കളിച്ച് ചിരിച്ച് സംസാരിച്ച് വലി കൂടി തൊട്ട് പിടിച്ച് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടന്നില്ലെങ്കിലേ അതിശയുള്ളൂ ആ എന്ത് പറയാനാ ന്യൂ ജനറേഷൻ അല്ലേ ശരി വയ്യാവേലിയൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒപ്പിച്ചു വയ്ക്കും പിന്നീട് പോലീസുകാർക്കല്ലേ ബാക്കി തലവേദനകളൊക്കെ മെഴുകുതിരി കത്തിച്ച് പ്രകടനങ്ങളൊക്കെ നടത്തി ഇന്ത്യയിലെ സ്ത്രീകൾക്ക് ജീവിക്കാനാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പോസ്റ്ററുകളൊക്കെ ഒട്ടിച്ച് അത് വിട്ടേക്ക് അത് ഞങ്ങളുടെ തലയിലെടുത്തു ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഐഡിയ പറയാം ഇപ്പോൾ വീട്ടിലേക്ക് പോയിട്ട് രാത്രി നന്നായി ഒന്ന് ആലോചിക്കുക പറ്റുമെങ്കിൽ ഒരു കോംപ്രമൈസിന് ശ്രമിക്കുക കണ്ടിട്ട് ഇതൊക്കെ ഇയാൾക്കൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മോളെ കൊച്ചൊന്ന് സഹായിക്കുക അവരോടൊന്ന് സംസാരിച്ച് സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ നോക്ക് എന്നിട്ടും കംപ്ലൈൻറ്റ് കൊടുക്കണമെന്ന് തോന്നിയ വാ പോലീസ് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സാണ് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും കേൾക്കാനല്ലേ ഞങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത് വേറെ എന്തെങ്കിലും കുടിക്കാനെടുക്കട്ടെ ചായ കാപ്പി അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ദിസ് ഈസ് അബ്സേർട്ട് ഈ കാര്യം എന്താ മുന്നേ പറയാഞ്ഞ കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം സോൾവ് ആവുമെന്ന് വിചാരിച്ച് നിക്ക് ഹലോ പ്രസാദ് ഹൗ ആർ യു ഇസ് ഐ എം ഫൈൻ താങ്ക് യു പ്രസാദ് എനിക്കൊരു ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുമോ പ്ലീസ് 
പ്രശ്നം മഹാബലിപുരത്തല്ലേ നടന്നത് അവിടെ തന്നെ കംപ്ലൈൻറ്റ് കൊടുക്കണമായിരുന്നു ഇനി ആകെയുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ സീറോ എഫ് ഐ ആർ ചെന്നൈയിൽ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും സർ അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്ത ഉടനെ അവന്മാരെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാനുള്ള ഏർപ്പാട് ഞാൻ ചെയ്തോളാം അന്നേരെ അവർ പേടിക്കും പിന്നെ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാവും പോകുന്നില്ലെന്ന് നിങ്ങൾ വിഷമിക്കാതെ ധൈര്യമായിട്ട് പോയിക്കോളൂ താങ്ക് യു സർ കംപ്ലൈൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നീ എന്താ ഞങ്ങളോട് പറയാഞ്ഞ് സ്വന്തം അങ്ങ് തീരുമാനിച്ചു നമ്മുടെ പോലീസിനെ കുറിച്ച് നിനക്ക് ശരിക്കും അറിയില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മൾ എങ്ങനെ അവരെ വിശ്വസിക്കുക അപ്പൊ വിഷുവിനെ വിശ്വസിക്കാമോ അവൻ കാരണമല്ല ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായത് ലുക്ക് ഫാമി യു നോ വാട്ട് ദിസ് പീപ്പിൾ കേപ്പബിൾ ഓഫ് ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാനും പറയുന്നത് കോംപ്രമൈസിന് ശ്രമിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചത് അപ്പോഴേക്കും ഇവള് ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാ പറയുന്നത് കംപ്ലൈന്റ് തിരിച്ചു വാങ്ങിച്ച അവരോട് മാപ്പ് ചോദിക്കണോ അതോ കാല് പിടിക്കണോ എന്താ വേണ്ട നീര് നീയ് ഞാന് ആൻഡ്രിയ നമ്മൾ നാടും കുടുംബവും ഒക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് എന്തിനാണ് ഇവിടെ താമസിക്കുന്നത് ജോലി ചെയ്ത് വീട്ടുകാരെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയല്ലേ ഒരു വർക്കിംഗ് വിമനായി മറ്റെല്ലാവരെയും പോലെ ജോലി ചെയ്ത് നമ്മുടെ സാധാരണ ജീവിതം സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കണം ഇതിനിടയ്ക്ക് പോലീസ് കേസ് കോടതി ഇതൊന്നും നമുക്ക് താങ്ങാനാവില്ല ഇഫ് മൈ ഡാഡ് ഫൈൻസ് ഔട്ട് എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുന്ന പറയാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് അവരോട് അങ്ങനെ സോറി ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല ഫാമി മാഡം ചോദിക്കണ്ട ഞാൻ സോറി ചോദിച്ചോളാം ഇന്ന് ഇവൾക്ക് നേരെ ബോംബ് എറിയെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി നാളെ ഞാൻ വഴിയെ പോകുമ്പോൾ എന്റെ മുഖത്ത് ആസിഡ് ഒഴിച്ചാലോ ഒരു സോറി ചോദിക്കാൻ വിഷമിച്ച് ജീവിതകാലം മുഴുവനും ആസിഡ് വീണ മുഖമായിട്ട് എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ സോറി പറഞ്ഞാൽ അവരിതൊക്കെ നിർത്തുന്നാണോ നീ പറയുന്നത് ഈ കോംപ്രമൈസിന് പോകുന്നത് ശരിയാവില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു മീരെ പ്ലീസ് പ്ലീസ് ഈ കാര്യം കോംപ്ലിക്കേറ്റ് ആക്കരുത് ഞാൻ നാളെ തന്നെ വിഷുവിനെ വിളിച്ച് സോറി ചോദിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ കാര്യം ഒത്തുതീർപ്പാക്കാൻ പോവുക സോറി ചോദിച്ചിട്ട് കരയായിരുന്നടാ നിങ്ങളുടെ വില്ലത്തരം കണ്ട് ഒരുപാട് പേടിച്ചിരിക്കുന്നടാ കൊള്ളാലോ കേട്ടിട്ട് സംഭവം നല്ല രസമായിട്ടുണ്ടല്ലോ വടിവെട്ടം പോയിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ അടി കിടക്കുന്നേ ഉള്ളൂ സൂപ്പർ അടി പകരം ക്ഷമ ചോദിക്കാന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ വേറെന്താ വേണ്ടത് പറയട്ടെ ഞാൻ ഗവാസെ നീ ഒരുപാട് കളിക്കല്ലേ നീ ആ സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മിണ്ടാതിരിക്കുന്നത് നല്ലത് ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഒരിക്കലും നടക്കില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ എടാ എടാ ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്ന പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്റ്റൈലല്ലേ നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പെണ്ണുങ്ങളെയൊക്കെ ഒരു പരിധി വിട്ട് അടുപ്പിക്കാൻ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവരെ തലയിൽ കയറി നേരങ്ങും ആദി നീ പറ കോമ്രമൈസ് വേണ്ടെന്ന് പറയട്ടെ നീ പറയടാ അവര് സോറി ചോദിക്കണ്ടെന്നാ പറയുന്നേ മച്ചു അവളാ ഫോൺ ചെയ്യുന്നത് എന്താന്ന് ചോദിക്കട്ടെ ഹലോ ഹലോ വിശ്വ ഞാന ആ ഹായ് ഫമിത കോംപ്രമൈസ് ആക്കാന്ന് നീ എന്നോട് പറഞ്ഞില്ലേ വിശ്വ അതിന് ആദ്യം അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് അവന്റെ കൊടുക്കാം ഫമിത നമുക്കിടയിൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അവളെവിടെ ആദിക് അന്ന് അറിയാതെ ദേഷ്യത്തിൽ പറ്റിപ്പോയതാ മനഃപൂർവ്വം ചെയ്തല്ല ക്യാൻ വി ജസ്റ്റ് ഫമിത ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമുക്കിടയിൽ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല എന്ന് നീ ആവശ്യമില്ലാതെ ഇതിൽ ഇടപെടണ്ട മേരുടെ കൈ കൊടുക്ക അവൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ സോറ ചോദിക്കാം ഫമിത എവിടെയാണ് അഹങ്കാരി അവളാണ് എന്നോട് മാപ്പ് പറയേണ്ടത് ഇതിൽ ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല ആദി പ്ലീസ് പ്ലീസ് ആദി അങ്ങനെയൊന്നും പറയരുത് അതെ 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 നീ വലിയ ശീലാവധി ചമ്മനി ഉപദേശിക്കാൻ നിൽക്കല്ലേ മീരുടെ കയ്യിൽ ഫോൺ കൊടുക്ക് എനിക്ക് ആ വൃത്തി കെട്ടോളോടെ സംസാരിക്കരുത് അവളോട് ലൈനി വരാൻ പറ ഞാൻ പറയുന്നു നമ്മൾ തമ്മിൽ ഒരു പ്രശ്നമില്ല മനസ്സിലായോ പക്ഷേ എനിക്ക് നിന്നോട് ദേഷ്യം ഉണ്ടടാ നീ എന്തൊക്കെയായി പറയുന്നേ മനുഷ്യനാണോടാ നീ നാണം കെട്ട വർത്തനം പറയുന്നല്ലേ നീ എന്താ കരുതിയത് നിന്നോടുള്ള പേടി കൊണ്ട് വിളിച്ചാണെന്ന് കരുതിയല്ലേ അന്ന് മീര നിന്റെ ഒരു കണ്ണല്ല രണ്ട് കണ്ണ് കുത്തി പഠിക്കണമായിരുന്നു നീ നോക്കിക്കോ എല്ലാവരും ഇടി കൊണ്ട് ജയിലിനകത്ത് കിടക്കേണ്ടി വരും ഹലോ ഹലോ നിങ്ങളെ സാറ് വിളിക്കുന്നു സർ എനിത്തിങ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദിസ് ഇസ് റിയലി ഓക്വേഡ് സർ പ്ലീസ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല സർ ലുക്ക് ഫമിത ട്രസ്റ്റ് മീ വി ആർ എൻ ഇമേജ് കോൺഷ്യസ് കമ്പനി ആൻഡ് യു നോ മൈ ബോസ് ഐ ഡോ നോ ഐ റി
കുറച്ച് ദിവസം ലീവ് എടുത്തോളൂ ആൻഡ് ദെൻ ലുക്ക് ഫോർ അതർ പ്രോസ്പെക്ട്സ് ഇയാൾക്കെല്ലാം മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് സാർ എല്ലാം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എന്റെ അക്കൗണ്ട് ഒന്ന് വേഗം സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ പറയൂ സർ പ്ലീസ് യെസ് ഐ ഡു ദാറ്റ് ഹലോ ഹലോ ഫമിത ഇന്ന് ഫ്രീ ആണോ ഹലോ ഫമിത വൈകിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടാലോ എന്താ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഹലോ ഞാൻ കടയിൽ വരെ പോയിട്ട് വരാം ഹലോ <laughs> 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 ാണോ നീ സംസാരിച്ചത് ഇപ്പൊ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഇത്ര അഹങ്കാരം പാടില്ലേടേ അങ്ങനെ വിടാൻ പറ്റോ ഒരിക്കലും നീ ഇത് മറക്കാൻ പാടില്ലേടേ ജീവിതകാലം മുഴുവനും നീ ഇത് ഓർമ്മിച്ച് ഫീൽ ചെയ്യണോ ഓടിയാ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഒരു വണ്ടിയും കണ്ടില്ല ഒരു ചുക്കും കാണാതെ കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യുന്നു എന്തിനാണ് ധൃതി പിടിക്കുന്നത് പതുക്കെ പതിയെ മതി എത്ര നേരമെന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് ഞങ്ങളിങ്ങനെ മൽപ്പെടുത്തം പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലടി വണ്ടി സൈഡാക്കടാ വണ്ടി നിർത്താനാ പറഞ്ഞേ ഭരത് ഹൈവേ മുഴുവനും ഞങ്ങൾ അരിച്ചു പെറുക്കി നോക്കി നീ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് റിപ്പോർട്ട് ആയിട്ടില്ല അവിടെ നിർത്ത് നിർത്ത് പുറത്ത് ആരോടെങ്കിലും ഇത് പറഞ്ഞ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതുപോലെ നടക്കും
എന്താ താമസിച്ചത് മീരാ മീരാ എന്ത് പറ്റി നിനക്ക് വാട്ട് ഹാപ്പൻ ഫമി എന്ത് പറ്റി നിനക്ക് നീ പോയി വേഗം ടവൽ എടുത്തോണ്ട് വാ എഴുന്നേക്ക ഈ നാട് വിട്ടു പോകുന്ന അല്ലാതെ നമുക്ക് മറ്റൊരു വഴിയും ഇല്ല ഹലോ സർ ഒരു പെൺകുട്ടി ഇവിടെ ഒരു പരാതി തന്നിട്ടുണ്ട് സാർ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നാ തോന്നേ ചോദ്യം ചെയ്യേ കംപ്ലൈന്റ് രാമജയത്തിന്റെ മരുമകനെതിരായിട്ടാ ജമീൻ രാമജയത്തിന്റെയോ അതെ സാർ തിരിച്ചു വിളിക്കാം ഇയാൾ വയ്ക്ക് രാമജയത്തിന്റെ മരുമകന്റെ പേരിൽ ഒരു കേസ് ഫയലായിട്ടുണ്ട് സാർ അതെ സാർ പീഡന കേസാ ശരി സാർ എവിടെ വെച്ചാ സംഭവിച്ചത് ഓയമാറിൽ വെച്ച മഹാബലിപുരത്തിനടുത്ത് ആരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാനും വെങ്കിട്ടും വിശ്വനും ഞാൻ ഇവ അങ്കളുടെ കൂടെ മീറ്റിംഗിൽ ഫാം ഹൗസിലായിരുന്നല്ലേ എവിടുത്തെ പെൺപിള്ളരാ ഒരു പെണ്ണ് ചെന്നൈ ഒരു പെണ്ണ് കോയമ്പത്തൂര് മൂന്നാമത്തെ പെണ്ണ് ഏതോ സിക്കിംന്നോ ബിക്കിംന്നോ എന്തോ നോർത്ത് ഈസ്റ്റിൽ നിന്ന് ആള് മാത്രം പോത്തുപോലെ വളർന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ തലയ്ക്കകത്ത് മാത്രം ഒന്നുമില്ല നീ ചെയ്ത ഒരു തെറ്റിന്റെ പേരിൽ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കൈകെട്ടി നിൽക്കുന്ന തെണ്ടികളുടെ ഒക്കെ മുമ്പിലെ ഇപ്പൊ ഞാൻ കൈകെട്ടി നിൽക്കേണ്ട അവസ്ഥയായിപ്പോയി ഇനിയെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള അലമ്പ് പിള്ളേരോടൊപ്പം കറങ്ങുന്നോന്ന് നിർത്താൻ നോക്ക് ഓക്കെ മാമ്പലപുരം സ്റ്റേഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് താഴേക്ക് വാ എന്തിന് ഇൻസ്പെക്ടർ മാഡം വരാൻ പറഞ്ഞു മാഡം ഇവിടെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കല്ലോ അകത്തേക്ക് വരും മാഡം ഞാൻ എന്താ വിരുന്നുണ്ടാ വന്നാണോ താഴേക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞപ്പോ നിന്ന് വാച്ച് കടിക്കുന്നോ എന്താണ് നോക്കി പഠിപ്പിക്കുന്നോ മര്യാദക്ക് വാടി നീയാണോ ഡി മീര അതെ നീ വണ്ടിയിലോട്ട് കയറ് മാഡം നമുക്ക് വീട്ടിൽ പോയിരുന്ന് സംസാരിക്കാലോ ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ പെണ്ണ് കാണാൻ വന്നതാണോ നിന്റെയൊക്കെ വീട്ടിലോട്ട് വരാൻ ഡേ വണ്ടി കയറ് മാഡം ഇപ്പൊ എന്താ പ്രശ്നം എന്താ പ്രശ്നം പറഞ്ഞു കൊടുക്ക നിങ്ങളുടെ പേര് ത്രീ നോട്ട് സെവൻ ചാർജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അറ്റംപ്റ്റീവ് മാഡം അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാറഞ്ഞുണ്ട് മാഡം എന്നെ എന്തിനാ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനല്ലേ ആദ്യം കംപ്ലൈന്റ് കൊടുത്തത് പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ പേരില് ത്രീ നോട്ട് സെവൻ ചാർജ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതെ ആ പെണ്ണിന്റെ സ്വഭാവം ശരിയല്ല എന്റെ ഭർത്താവ് എന്നോട് എപ്പോഴും പറയും എന്തായാലും സ്റ്റേഷനിൽ പോയി സംസാരിക്കാം വണ്ടി കയറ് മാഡം വണ്ടിയിലൊക്കെ എന്തിനാ മാഡം കേട്ടോ സ്റ്റേഷനിൽ വന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി മാഡം ഇൻസ്പെക്ടർ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് വരുമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് പന്ത്രണ്ട് മണി കഴിഞ്ഞു വന്നില്ലല്ലോ എപ്പോ വരുമെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞാണോ പറഞ്ഞത് അതെ ഇൻസ്പെക്ടർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എനിക്ക് മറ്റൊന്നും അറിയത്തില്ല 
നീ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് എത്തി മോളെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എവിടെ ഉള്ളത് അങ്കിൾ നേരെ അകത്തേക്ക് വന്നോളൂ അങ്കിളേ പോയിട്ട് ജാമ്യ എടുക്കാനുള്ള വഴി നോക്ക് ഇപ്പൊ മണി പത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇൻസ്പെക്ടർ വരുന്ന ലക്ഷണം ഒന്നും കാണുന്നില്ല അങ്കിള് നിക്കണ്ട പോയിക്കോളൂ മരുന്ന് കഴിക്കണ്ട അല്ലേ ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കോളാം ഞാൻ പോയാൽ എങ്ങനെയാ മോളെ ഈ അവസ്ഥയിൽ നിങ്ങളിവിടെ ഇട്ട് വെച്ച് എനിക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സ് വരും വന്നു അങ്കിൾ പോകാം വരും അങ്കിൾ വരും മാഡം പ്ലീസ് ഡോ അല്ലേ മാഡം ഇവരെ ഒന്ന് കാണിച്ചിട്ട് വിട്ടേക്ക് ഓക്കെ മാഡം അച്ഛൻ വീട്ടിലേക്ക് പോയി കഴിച്ച പ്ലീസ് അവരെന്താ പറയുന്നത് ജാമ്യം എടുക്കണമെന്നാ പറഞ്ഞത് വാറണ്ട് കണ്ടായിരുന്നല്ലോ ത്രീ നോട്ട് സെവൻ അറ്റം ടു മാർഡർ കാശ് കൊടുത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു മകളൊരുത്തൻ്റെ തലയടിച്ച് പൊട്ടിച്ചു ആ ചെറുക്കൻ ചത്തിരുന്നെങ്കിൽ ആര് സമാധാനം പറയും ഏ റോഡിൽ നിന്ന് ആളെ കൈയാട്ടി വിളിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ മോള് എന്തിനാന്ന് അറിയാലോ മാഡം ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണോ അതോ എന്താ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരി വായടക്കടി വരുമാനം കുറയുമെന്ന് ഓർത്തിട്ടാണോ ഇത്ര രോഷം കൊള്ളുന്നത് എഫ് ഐ ആറിന്റെ കോപ്പി ഇതാ സ്ഥലം കാലിയാക്ക് ഫമി ശ്രദ്ധിച്ച് നടക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ ആ പേപ്പറിന്റെ കോപ്പി ഇതാ ഏത് പേപ്പറിന്റെ കോപ്പി പേപ്പർ കോപ്പി കോപ്പി ഓഫ് കംപ്ലൈന്റ് പേപ്പർ അത് വെച്ച് നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് ചാർജ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നോക്കണം അതിങ്ങ് തരൂ സോ മീര പോലീസ് സ്റ്റേഷനില് ആൻഡ് യു ഫമിത ശ്രീ സാൻഡ്രിയ ചാർജസ് സെക്ഷൻ ത്രീ ടു ഫോർ ക്രോസിംഗ് പ്രീവിയസ് സെഞ്ചുറി സെക്ഷൻ ത്രീ ഓർ സെവൻ അറ്റം ടു മേർഡർ ആൻഡ് സെക്ഷൻ ത്രീ എ ത്രീ എ അറ്റം ടു എക്സ്ട്രോട്ടർ പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ജാമ്യം കിട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഫ്രൈഡേ വന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു അല്ലേ എന്തായാലും ജാമ്യം കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല നോൺ ബെയിലബിൾ ഒഫൻസ് ആണ് പറഞ്ഞത് പെൻ ഒരു പെണ് തരാമോ ഒരു ലോയറിനെ ഹയർ ചെയ്യണം ശനിയാഴ്ച സെഷൻ ജഡ്ജിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി എമർജൻസി ജാമ്യത്തിന് അപേക്ഷിക്കണം അതുപോലെ നോൺ ബെയിലബിൾ ഓഫൻസ് ആണെങ്കിൽ പോലും സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും ജാമ്യം കിട്ടും Mental depression, bipolar with acute mania. He is currently not in practice. 
ഫുട്പാത്തിൽ ഇരുന്ന് കച്ചവടം നടത്തുന്നവർക്ക് അനുകൂലമായി ഭരത് സുബ്രഹ്മണ്യൻ നൽകിയ ഹർജി പരിശോധിച്ച് ഇന്ന് സുപ്രീം കോടതി വളരെ നിർണായകമായ വിധി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതല്ലേ ശനി ഞായറും കോടതി ലീവ് ആണ് മൺഡേ ജാമ്യം എടുത്തു വരാന്ന് വിഷമിക്കാതെ പോയിക്കോ അല്ല സർ ജഡ്ജിയുടെ വീട്ടിൽ പോയി എമർജൻസി ആയിട്ട് ജാമ്യത്തിന് അപേക്ഷ കൊടുക്കാൻ ലോയർ ഭരത് സുബ്രഹ്മണ്യൻ അവനെ ഒരു ഗതിയും പരഗതിയും ഇല്ലാത്തവൻ പോലെയുണ്ട് അവൻ പറഞ്ഞത് കേട്ട് എന്റെ അടുത്ത് വന്നേക്ക് അപ്പോഴേ എന്നിൽ വിശ്വാസമല്ലേ നിനക്ക് അങ്ങോട്ട് തന്നെ പോയിക്കോ നമ്മളെ വിട്ടേക്ക് പോ പോ മേഡം ഈ കൊച്ചിന് നല്ല പനിയുണ്ട് കുളിരുമുണ്ട് സീരിയസ് ആകില്ലല്ലോ ഇങ്ങനെയുള്ള കേസിനൊക്കെ വെക്സായ ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ സാറേ എല്ലാ നാട്ടിലും ഇതിപ്പോ ഒരു ഹോബി ആയിരിക്കാ സാറേ കണ്ടിട്ട് അവളുമാരൊരു പാവങ്ങളാന്നാ തോന്നുന്നു വലിയ സാമ്പത്തികമൊന്നും ഇല്ലാത്തവരാ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് എന്റെ അടുത്ത് തന്നെ വരുന്നേ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം കുറച്ചു നാളത്തേക്ക് വലിച്ചഴക്കി പ്രശ്നം വലുതാവാൻ പാടില്ല സാർ ഒന്നും കൊണ്ട് പേടിക്കണ്ട പക്ഷേ ഭരത് സുബ്രഹ്മണ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വക്കീൽ ഇടപെടുന്നുണ്ട് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ അയാളോട് സംസാരിക്കാൻ പറയാം സത്യത്തിൽ എന്തൊക്കെയാ നടക്കുന്നതെന്ന് ഞങ്ങൾക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്തൊക്കെയോ ലീഗൽ ടേംസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സർ കൺസൾട്ടേഷൻ കോൺഫറൻസ് പിന്നെ ബ്ലോക്കിംഗ് ഫീസ് യെസ് അതുമല്ല അദ്ദേഹം അല്ലാതെ മറ്റാരും കേസ് എടുക്കാൻ തയ്യാറുമല്ല പേടി അവർക്ക് ശ്രീധർ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്ത ആളാ മൈക്ക് പാസ് ശ്രീധർ സോ വാട്ട് ടു വി ഡു സർ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്ലീസ് സർ സാർ ഇപ്പോൾ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലാ മോളെ ഇപ്പോൾ അതിനൊന്നും കഴിയില്ല വലിയ സാമ്പത്തിക ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സാധാരണ വർക്കിംഗ് വിമനാ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇതറിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല പ്ലീസ് സാർ ഞങ്ങൾക്ക് പേടിയാവുന്നു പ്ലീസ് അവളെ ഒന്ന് രക്ഷിക്കണം എങ്ങനെയെങ്കിലും അവളെ പുറത്തിറക്കാന്ന് ഞാൻ പ്രോമിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വക്കീൽ സാറ് ഇപ്രാവശ്യങ്ങളും ചെയ്ത പ്രോമീസ് മാറ്റില്ലല്ലോ അല്ലേ പേടിയാവുന്നു എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവില്ലേ സമയമായി വേഗം പോണം പറഞ്ഞു കേട്ടില്ലേ പാർട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ സമയമായി ഡോക്ടറാണല്ലേ പുറപ്പെട്ടു വന്നോ ചിലപ്പോ ആവശ്യം വരും 
മോനെ നീ ആരാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഇനി അവിടെ നിൽക്കുന്നത് അത്ര പന്തിയല്ല വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള ദേഷ്യം നീ തന്നെ വാങ്ങിക്കെട്ടേണ്ടി വരും രക്ഷപ്പെട്ട് പൊയ്ക്കോ വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള ദേഷ്യം
സാറേ അറിയാതെ ചെയ്തു പോയതാണ് സാറേ ദൈവത്തെ ഓർത്ത് ക്ഷമിക്കണേ മറുപടി പറയണ പക്ഷേ ചോദ്യം ഒന്നും ചെയ്യില്ല പക്ഷെ എനിക്കൊന്ന് ചോദിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയിക്കോളാം എന്തിനാ എന്നെ അടിക്കാൻ ആളെ അയച്ചേ ഒന്ന് പേടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എന്റെ മുഖത്ത് ഭയം കാണുന്നുണ്ടോ എന്റെ ഈ മുഖത്ത് നീ ഭയം കാണുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഇല്ല എന്നെ ഭയപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നവനെ ഭയപ്പെടുത്തിയായി എനിക്ക് ശീലം അല്ല ആ പെമ്പിള്ളരുടെ പേരിലാ തെറ്റ് ഏതാ ശരി ഏതാ തെറ്റെന്ന് കോർട്ട് തീരുമാനിച്ചോളൂ ഇനി ഈ പ്രശ്നം കോർട്ടിന് പുറത്ത് വെച്ച് സോൾവ് ചെയ്യാൻ നീ ശ്രമിച്ച ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതുപോലെ പേടിക്കേണ്ടി വരും എത്ര പണം ചെലവായാലും ശരി ഇവനെ പൊക്കിയേ പറ്റൂ സർ ഇവൻ ബാർ കൗൺസിൽ പീപ്പിൾസ് ലോയർ ഫ്രണ്ട് ഇതുപോലെയുള്ള അസോസിയേഷനിൽ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു ഇയാളുടെ ദേഹത്ത് കൈവച്ചെന്ന് വെച്ചോ മുഴുവൻ വക്കീലന്മാരും ഇറങ്ങും സാറേ ഇതൊരു ചെറിയ കേസാ കോടതിയിൽ വെച്ച് തീർക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ശരി ഇതൊന്നും പത്രത്തിൽ വരാൻ പാടില്ല പുറത്തറിഞ്ഞ ആക നാണക്കേടാകും വളരെ നന്ദി സാർ ജാമ്യം കിട്ടി നോർത്ത് സന്തോഷിക്കുന്നു വേണ്ട ഇനിയുള്ള ട്രെയിലുകൾക്ക് പ്രിപ്പയർ ആണോ ഇതിൽ സൈൻ ചെയ് താങ്ക് യു സാർ പതിനഞ്ചാം തീയതി ഹിയറിംഗ് ഡേറ്റ് ഗെറ്റ് റെഡി ഇന്ത്യ സ്ത്രീകളെ ബഹുമാനിക്കുന്ന നാടാണ് സ്ത്രീകളെ ദൈവമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു നാട് ഇവിടെ സ്ത്രീകളുടെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് നിയമങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരുപാട് പുതിയ നിയമങ്ങളും വന്നിട്ടുണ്ട് പഴയ നിയമങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് മുഖ്യത്വം ഉണ്ട് ഫോർ ആൻ എക്സാമ്പിൾ റേപ്പ് ഗാർഹിക പീഡനം സ്ത്രീധനം അങ്ങനെ നിരവധി പക്ഷെ ചില സ്ത്രീകൾ ഇത് മിസ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്താ കൊച്ചെ സാമ്പാറിന് ഉപ്പ് പറഞ്ഞെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അമ്മായിയമ്മയുടെ പേര് സ്ത്രീധന കേസ് കൊടുക്കും കുടുംബം വിട്ട് വേറെ വീട്ടിൽ വരില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെട്ടിയവൻ്റെ പേര് പീഡന കേസ് കൊടുക്കും സ്ത്രീകളുടെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള നിയമങ്ങൾ ചില സ്ത്രീകൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് സമുദായത്തിന് വേണ്ടി നന്മ ചെയ്യുന്നവരെയും പണക്കാരെയും ബ്ലാക്ക്മെയിൽ ചെയ്ത് പണം കവർ ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നു ഈ കേസിലും അങ്ങനെയാണ് നടന്നത് യൂറോണൻ മാർച്ച് മാസം ഒന്നാം തീയതി മീരാ കൃഷ്ണനും അവരുടെ ഫ്രണ്ട്സും മിസ് മീരാ കൃഷ്ണൻ ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്സ് ആദ്യം അയാളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി പരിചയപ്പെട്ട് കൂടുതൽ അടുത്തിരിക്കുന്നു ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ അവരെ നൈറ്റ് ഡിന്നറിന് വിളിച്ചിരിക്കുന്ന ആദ്യം റിസോർട്ടിൽ പോയപ്പോൾ സംസാരിച്ചു പരിചയപ്പെട്ടു ചിരിച്ചു പെട്ടെന്ന് മീരാ കൃഷ്ണൻ ആദ്യയോട് കാശ് തരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സെക്ഷൽ ആയിട്ട് ഇടപെടാമെന്ന് ആദ്യയോട് പറയുന്നു ഇതെന്താ ഈ കുട്ടി ഡീസൻ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോൾ ഈ കുട്ടി എന്താ കാശിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു പണം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ആദ്യം കുറച്ച് പിന്മോട്ട് മാറുകയും ചെയ്തു നീ കാശ് എന്നല്ലെങ്കിൽ നീ എന്നെ റേപ്പ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് ബ്ലാക്ക്മെയിൽ ചെയ്യുന്നു മീര അതിന് അയാൾ ഒഴിയാൻ നോക്കിയപ്പോൾ കുപ്പിയെടുത്ത് തലയ്ക്കിട്ടടിച്ച് കൊല്ലാൻ നോക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു അറ്റാക്ക് അയാൾ ഒരിക്കല
അടിച്ച ഉടനെ മൂന്ന് പേരും അവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നു സോ ഇത് കേസ് ഇസ് വെരി ക്ലിയർ യുവർ ഓണർ ത്രീ എയ്റ്റി ത്രീ പണം തട്ടിപ്പ് കേസ് ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഗുരുതരെ പരിക്കേൽപ്പിച്ചതിന് ആൻഡ് ത്രീ നോട്ട് സെവൻ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചതിന് ദാറ്റ്സ് ഓൾ യുവർ ഓണർ മിസ്റ്റർ ഭരത് മിസ്റ്റർ ഭരത് ഓപ്പണിംഗ് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് പ്ലീസ് ആ ഇതിൽ മൂന്നും ക്ലിയർ ആണ് സാർ പോലീസ് പറയുന്നത് യാഥാർത്ഥ്യല്ല മിസ്റ്റർ ഭരത് കുറച്ചുകൂടെ ഉറക്കെ പറയൂ പ്ലീസ് ലെറ്റ് മീ മേക്ക് ഇറ്റ് ക്ലിയർ സാർ ഇത് സത്യസന്ധമായ കേസല്ല എൻ്റെ കക്ഷിയോട് വൈരാഗ്യം തീർക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കള്ളക്കേസാണിത് ഈ കേസിൻ്റെ ശരിയായ ചാർജസ് സെക്ഷൻ ത്രീ ഫൈവ് ഫോർ ഔട്ട്റീച്ച് ദ മോഡസ്റ്റി ഫോർ വിമൻ വാമനപുരം ഹെറിറ്റേജ് ഹോട്ടൽ വെച്ച് ആദിക്ക് എൻ്റെ ക്ലയൻറ്റ് മീരയോട് മോശമായിട്ട് പെരുമാറി പക്ഷേ പോലീസ് ആദിക്കിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് നോക്കി മീരയുടെ കംപ്ലയിൻ്റ് നോക്ക് പോലും ചെയ്യാതെ ആദിക്ക് കൊടുത്ത കംപ്ലയിൻ്റ് പരിഗണിച്ച് ചാർജ് ഷീറ്റ് ചാർജ് ഷീറ്റ് ഫയൽ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അവരുടെ രണ്ടാമത്തെ ചാർജ് സെക്ഷൻ ഫൈവ് സീറോ സിക്സ് ക്രിമിനൽ ഇൻറ്റിമിഡേഷൻ ഈ യുവാക്കൾ ആ സംഭവത്തിന് ശേഷവും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് എൻ്റെ ക്ലയൻറ്റിനെയും അവരുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെയും ഫോളോ ചെയ്ത് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി മറ്റു രണ്ട് കുറ്റം കൂടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് സെക്ഷൻ ത്രീ സിക്സ് ടു കിഡ്നാപ്പിംഗ് ആൻഡ് സെക്ഷൻ ത്രീ ഫോർ സീറോ റോങ് ഫുൾ കൺഫൈൻമെൻറ്റ് ഗവാസ്കർ വെങ്കിടേഷ് പിന്നെ കൂടെ രണ്ടു പേരും കാറിൽ വന്ന് എൻ്റെ ക്ലയൻറ്റിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി റേപ്പ് റേപ്പ് അതായത് മൊണസ്റ്റ് മൊണസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് മറ്റെന്തെങ്കിലും സർ അത്രയേ ഉള്ളൂ അത്രയേ ഉള്ളൂ എന്നോ എസ് യു റോണോ മിസ്റ്റർ സത്യമൂർത്തി ആദ്യം പി ഡബ്ല്യു വൺ ഐവോ അമുതയെ വിചാരണ ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഏത് കാരണത്താലാണ് ചാർജ് ഷീറ്റ് തയ്യാറാക്കിയത് സർ പിള്ളേരെ കുറിച്ചുള്ള കംപ്ലയിന്റ് കുറച്ചു നാൾ മുമ്പേ കിട്ടിയിരുന്നു പെൺകുട്ടികളായതുകൊണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ആക്ഷൻ എടുക്കാതെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ തന്നെ അന്വേഷിച്ചത് ഓക്കെ ഹെറിറ്റേജ് റിസോർട്ടിൽ അന്വേഷിച്ചപ്പോ സംഭവം നടന്ന ദിവസം ഈ പെൺകുട്ടി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുമാത്രമല്ല പെൺകുട്ടികളുടെ എഫ് ഐ ആറിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ കംപ്ലയിന്റ് എടുത്തിട്ട് ചാർജ് ഷീറ്റ് തയ്യാറാക്കിയത് പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് വേഗം മീരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തില്ല സർ ആ കുട്ടി ഒളിവിലായിരുന്നു ഓ അപ്പോ മീരയുടെ മൊഴിയൊന്നും എടുക്കാതെ അവരാണ് അറ്റാക്ക് ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണ് കൺഫേം ചെയ്തത് കംപ്ലയിന്റ് കിട്ടിയതിന് ശേഷം ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ തുടങ്ങിയത് റിസോർട്ടിലെ മാനേജറും വെയിറ്ററും ഈ കുട്ടി തന്നെയാണ് അടിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ആ അടിച്ച് കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ച ആയുധം നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചോ യെസ് സർ എക്സിബിറ്റ് പി ഡബ്ല്യു ടു മെറ്റീരിയൽ എവിഡൻസ് മീരയുടെ ഫിംഗർ പ്രിന്റ്സ് അതിലുണ്ട് യുവർ ഓണർ ദാറ്റ്സ് ഓൾ മിസ്റ്റർ ഭരത് ക്രോസ് എക്സാമിനേഷൻ No cross, Your Honor. അടുത്തതായിട്ട് എന്റെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയേണ്ടത് ഡോക്ടർ ശ്രീവത്സൻ മേടയിൽ ഡോക്ടർ ആദ്യ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോ മുറിവിന് എത്ര ആഴമുണ്ടായിരുന്നു കുപ്പി പൊട്ടിയിലായിരുന്നെങ്കിൽ ദ ബ്ലഡ് ഫോർ സ്ട്രോമ പ്രോബ്ലി കിൽഡ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല ആഴമുണ്ടായിരുന്നു മുറിവിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ തലയ്ക്ക് കിട്ടിയടി കുറച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിയിരുന്നു യെസ് യുവർ റൈറ്റ് ദാറ്റ്സ് ഓൾ യുവർ ഓണർ മിസ്റ്റർ ഭരത് ക്രോസ് എക്സാമിനേഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇതുവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞ എല്ലാം സത്യമാണെന്ന് അറിയിക്കാൻ പി ഡബ്ല്യു ഫോർ ഹെറിറ്റേജ് റിസോർട്ടിലെ വെയിറ്റർ മുകേഷിനെ ഇവിടേക്ക് വിളിക്കുന്നു ഈ പെൺകുട്ടികളല്ലേ ആദ്യം അടിച്ചത് അതെ സർ സംഭവം നടന്ന അന്ന് എന്താണ് ഉണ്ടായത് സാർ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ വെച്ച് കണ്ടപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ചിരിച്ച് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു സാർ പിന്നെ അവരിട്ടിരുന്ന ഡ്രസ്സും സംസാരിക്കുന്ന സ്റ്റൈലും ഒക്കെ അവിടെ വെച്ച് നേരിട്ട് കണ്ടപ്പോൾ അവരൊരു പ്രണയ ജോഡിയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല സാർ രാത്രി ഒരുമിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകാനുള്ള പരിപാടിയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയത് അവർക്ക് റൂം കൊടുക്കണ്ടെന്ന് ഞാൻ അപ്പോഴേ മാനേജറോട് പറഞ്ഞാണ് സാർ ഇങ്ങനത്തെ പെണ്ണുങ്ങൾ വെറും ഒരു ഡ്രസ്സിന്റെ ഫാഷൻ കണ്ടിട്ട് അത്തരക്കാരി ഒരു പെണ്ണാണെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ശരിയാണോ സാറേ അത്തരക്കാരി അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാ സാറേ ഓരോ ആണിനെയും കൂട്ടി ഓരോ റൂമിലേക്ക് പോയത് അവര് ഓ
നിങ്ങളുടെ ക്ലയന്റിനോട് പറയൂ പിന്നീട് പിന്നെ ഞാൻ അവിടുന്ന് പോയി സാറേ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വലിയൊരു ഒച്ച കേട്ടു സാറേ ഞാൻ വേഗം ഓടിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ ഈ പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ അവിടുന്ന് ഓടുന്ന കണ്ടു പിന്നെ ഈ ഇരിക്കുന്ന ആളുടെ തല പൊട്ടി ചോര വന്നിട്ട് താഴെ കിടക്കുന്ന കണ്ടു ദാറ്റ്സ് ഓൾ യുവർ ഓണർ മിസ്റ്റർ ഭരത് ക്രോസ് സമയം അതിനെ കുറിച്ചാണ് അവർ സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ കേട്ടത് കള്ളം പറയണ സർ ഹീസ് ലൈങ് യു വിൽ ഗെറ്റ് യുവർ ചാൻസ് സിറ്റ് ഡൗൺ സർ ഞാൻ അവരോട് അങ്ങനെ സംസാരിച്ചിട്ടേ ഇല്ല മിസ്റ്റർ ഭരത് മീര നിനക്ക് പറയാനുള്ള സമയം കോടതി പിന്നീട് തരും ഇരിക്കേ ബട്ട് സർ ജസ്റ്റ് സിറ്റ് ഡൗൺ ആൻഡ് ബി ക്വയറ്റ് ജസ്റ്റ് സിറ്റ് മിസ്റ്റർ ഭരത് ക്രോസ് നോ ക്രോസ് യുവർ ഓണർ Meera Krishnan, you can take this time. You are the one who is 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 the one. Sir, I am the one who is the one who is the one. നിങ്ങൾക്ക് പോകാം ദി അക്യൂട്ട് പ്ലീഡഡ് നോട്ട് ഗിൽത്തി നോ ക്രോസ് നോ ക്രോസ് നോ ക്രോസ് നോ ക്രോസ് പിന്നല്ലാതെ നമ്മുടെ വക്കീൽ അവരുടെ ഒരു ചോദ്യം പോലും ചോദിച്ചില്ല Yeah, he was sound out the end of time. I was able to get all of my hands. Why don't we get all of my hands? Tell me. I don't know if I'm going to get all of my hands. Okay, let's go. Let's go. Let's go. Sir, let's go. Let's go. Let's go. That's it, sir. സാറിൻ്റെ വൈഫിനെ കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞതാ എന്ത് പറ്റി സാർ മാഡത്തിന് എന്താ പറ്റിയത് ജനങ്ങളുടെ നന്മയ്ക്കായി ഇദ്ദേഹം ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ചിലർക്ക് അതിനോട് വലിയ എതിർപ്പായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഒരു ദിവസം ഹലോ നിന്റെ ഭർത്താവിനോട് പറഞ്ഞേക്ക് അടുത്ത ഹിയറിങ്ങിന് അവൻ കോർട്ടിലേക്ക് വന്ന അവനെ അടിച്ച് ശരിയാക്കുന്നു ആയിക്കോട്ടെ സർ അദ്ദേഹം വരുമ്പോഴേ ഫോൺ ചെയ്ത് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം എന്നാൽ വെച്ചേക്കട്ടെ ഓക്കെ മനസ്സിലായില്ലല്ലോ എന്നാ ഞാനൊന്ന് എഴുതിയെടുത്തോട്ടെ കട്ട് ചെയ്യല്ലേ ഞാനൊന്ന് പേന എടുക്കട്ടെ എങ്കിലേ നിങ്ങൾ ആരാന്ന് അദ്ദേഹം അറിയാതിരിക്കുന്നതാ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത് ഇനി എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല അത് കൊള്ളാലോ നിങ്ങളുടെ കാലൊച്ച എന്താ എനിക്കറിഞ്ഞൂടെ ആ കുന്തോന്നു ഊരിക്കേ എത്ര മണിക്ക് എവിടെ വരും പറഞ്ഞത് സോറി 
സോറി ഇടമോളെ ഇന്ന് കേസ് തീർത്തു കൊടുക്കാൻ ഓരോരുത്തിന് ഞാൻ പ്രോമിസ് കൊടുത്തായിരുന്നു അതാണ് ലേറ്റ് ആയത് വേഗം വരാന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നോട് സത്യം ചെയ്തു പോയത് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഒന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ ഈ ആണുങ്ങളൊക്കെ കെട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന വാക്ക് വെറും പാഴ്വാക്കാക്കുകയാണല്ലോ അതെന്താ ഉത്തരം മുട്ടുന്നു വക്കീൽ സാറേ എന്താ തന്നെ കണ്ണു കിട്ടുന്ന ഏതൊരു ഭാഗത്തു നിന്ന് വാദിക്കുന്ന എന്റെ ഭാര്യയായി പോയില്ലേ ആരെക്കൊണ്ടും മറുപടി പറയാൻ എന്താ പറഞ്ഞ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര വർഷമായി കുട്ടികളില്ലല്ലോ എന്നോർത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷമം ഉണ്ടോ എന്താ ഡാർലിങ് ഇത്രയും നാൾ കുട്ടികളില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വിഷമിച്ചില്ലേ ഈ നല്ല ദിവസമെങ്കിലും അതിനുവേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്തൂടെ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സൂക്ഷിച്ചു വേണം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കാരണം ഇതൊരു ഹൈ റിസ്ക് പ്രഗ്നൻസിയാണ് സുഖപ്രസവത്തിനുള്ള ചാൻസും കുറവാണ് എല്ലാം കൊണ്ട് സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യണം എന്തോ ഒരു പേടി പോലെ എന്റെ പ്രസവ സമയത്ത് ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിലെ കൂടെ ഇപ്രാവശ്യമെങ്കിലും പ്രോമിസ് തന്ന പോലെ നടക്കല്ലോ അല്ലെ തീർച്ചയായും
ചേട്ടാ എവിടെ ഉള്ളത് ഒന്ന് വേഗം വാ മോളെ ചേട്ടൻ വരുന്നുണ്ട് എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ ചേട്ടനോട് പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ വേഗം വന്നോളാം ബൈ ബൈ സാറേ വരുന്ന വഴിക്ക് വണ്ടിയൊന്ന് പഞ്ചറായി സാർ പഞ്ചർ ഒട്ടിച്ചിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് നോക്കിയപ്പോ വീട് പൂട്ടിയിരിക്കാ സാർ വീട്ടില് ആരും ഇല്ലല്ലോ ഹലോ എന്ത് പറ്റി ഞാൻ എത്ര പ്രാവശ്യം സാർ നിങ്ങൾക്ക് ഫോൺ ചെയ്യാ അല്പമെങ്കിലും ആത്മാർത്ഥത ഉണ്ട് സാറേ ഡോക്ടറെ ഞാൻ കോടതിയിലായിരുന്നു ഒരു ഗർഭിണി പെണ്ണിനെ ഒറ്റയ്ക്കാക്കിട്ട് പോയിരിക്കുന്നു അവരവിടെ തന്നെ ബോധമില്ലാതെ വീണ് കണ്ടു ഒരുപാട് പരിശ്രമിച്ചു നോക്കി ഭരത് മൂന്ന് പേരെയും രക്ഷിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ളഞ്ഞിരുന്നു ആ മരണത്തിന് കാരണം താനാണല്ലോ എന്ന് ആലോചിച്ച് ആലോചിച്ച് സ്ട്രെസ് മെൻ്റൽ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചികിത്സ മരുന്ന് അതിനുശേഷം കോടതിയിലെങ്കിലും പോയിട്ടേയില്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രോമിസിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താന്ന് ഇപ്പം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഞങ്ങൾക്കും പ്രോമിസ് ചെയ്ത് തരാൻ മടി കാണിച്ചത് ഡോക്ടർ മരുന്ന് കഴിച്ച കോർട്ടിൽ എനിക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല കേസ് കഴിയുന്നവരെങ്കിലും മരുന്നൊന്നും നിർത്തിക്കോട്ടെ നോ മെഡിസിൻ മുടക്കരുത് അവരോട് വേറെ വക്കീൽ നോക്കാൻ പറ So, Andrea Therium. You are in North? Yes, sir. North is in Tripura. Meghalaya. Meghalaya. You are in Malayana. That's right. This is not the case. You are in the same way. How long are you going to be in Jolie? Objection. Your Honor. You are not going to prove it. You are not going to prove it. You are not going to prove it. Okay. എന്നാ വേറെ രീതി ചോദിക്കാം ഈ പയ്യന്മാരെ കരക്കി എടുക്കുന്ന ജോലി എത്ര നാളായി തുടങ്ങിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഉത്തരം പറയണമെന്നൊന്നുമില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അന്ന് രാത്രിയില് വെങ്കിയുടെ കൂടെ തനിയെന്തിനാ റൂമിലേക്ക് പോയത് ടോയ്ലറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട
രണ്ടുപേരും ഒരുപാട് നേരം റൂം ഉപയോഗിച്ചല്ലോ യെസ് ബട്ട് ബട്ട് ഐ വാസ് ഈ ബബ്ബ ബാ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല എനിക്ക് ഉത്തരവാണ് വേണ്ടത് യെസ് ഓർ നോ എന്നുള്ള ക്ലിയർ കട്ട് ഉത്തരവാണ് വേണ്ടത് യെസ് ഐ സ്റ്റേഡ് ഫോർ എ വൈൽ ഓക്കെ റൂമിലേക്ക് രണ്ടുപേരും പോയി ആ റൂമിന്റെ വാതിൽ ആരാണ് അടച്ചത് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ഓർമ്മയില്ല അല്ലേ എന്നാ ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങളാണ് അടച്ചത് മറന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടുപിടിക്കില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചല്ലേ നിങ്ങളുടെ സമയദോഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അന്ന് റിസോർട്ടില് സി സി ടി വി ക്യാമറ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാം ക്ലിയർ ആയിട്ട് റെക്കോർഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ആദ്യം വെങ്കി അകത്തേക്ക് പോകുന്നു തൊട്ടു പുറകെ ഫോളോ ചെയ്ത് താനും പോകുന്നു അകത്ത് കയറി ഉടനെ നിങ്ങൾ രണ്ട് കൈകൊണ്ടും വാതിലടയ്ക്കുന്നു സാൻഡ്രിയ നിങ്ങൾ നോർത്ത് ഈസ്റ്റിൽ നിന്ന് വന്നതല്ലേ അല്ലേ മേഘാലയ മേഘങ്ങൾ ക്ലൗഡ്സ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ മ്യൂസിക് ഫുട്ബോൾ ഇതിനും കേസിനും തമ്മിൽ എന്താണ് ബന്ധം ഭരത് ഐ തോട്ട് ദർ ഇസ് യുവർ ഓണർ വി ടി മുകേഷ് ആന്ധ്രയിൽ നിന്ന് വന്നതാണെന്ന് ആരും ചോദിച്ചില്ല ഡോക്ടർ കേരളത്തിൽ നിന്നാണോന്നും ചോദിച്ചില്ല ഇൻസ്പെക്ടർ അമൃതയോടും ചോദിച്ചില്ല മാനേജറോടും ചോദിച്ചില്ല സോ ഐ തോട്ട് സത്യമൂർത്തി സാർ ആൻഡ്രിയോട് മാത്രം ചോദിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതിലെന്തെങ്കിലും കാരണം ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ സർ ഐ ഫീൽ എസ് എ നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ ഗേൾ ഹാവ് ബിൻ വേർബലി അറാസ്റ്റ് മോർ ദാൻ ദി അവറേജ് ഇന്ത്യൻ ഗേൾ ബട്ട് മീസ് ആൻഡ്രിയ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ റൂമിൽ തന്നെ ബാത്റൂം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അത് ഉപയോഗിക്കാതെ തനിച്ച് അവൻ്റെ കൂടെ എന്തിനാ ആ മുറിയിലേക്ക് പോയത് അവൻ എന്നോട് ആ റൂമിൽ ഫ്ലഷ് വർക്ക് ആവുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ഹി ടോൾ മീ ടു ഗോ ടു ദി അതർ റൂം ചെക്ക് ചെയ്തിരുന്നു ഇല്ല ബട്ട് ഇറ്റ് വാസ് ആദീക്സ് റൂം വാട്ട് കുഡ് ഐ ഡു ഓക്കെ അപ്പോൾ നീ തനിച്ചല്ല പോയത് ആദീക് സെഡ് ദ റൂം വാസ് ലോക്ക്ഡ് വെങ്കിയോട്ട് പോയി ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ആൻഡ് ഹി ജസ്റ്റ് ഫോളോഡ് മീ ഇൻസൈഡ് അവന് പകരം നീ എന്തിനാ കഥ കടച്ചത് ഐ വാസ് ഇൻ എ റഷ് അവൻ ലൈറ്റ് ഓൺ ചെയ്തു അതത്ര കാര്യമൊക്കെയില്ല കഥ കടക്കുന്നത് പെൺകുട്ടികൾക്ക് സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണെന്ന് പറയാം ഫെയർ ഇനം പക്ഷെ നീ എന്തിനകത്ത് തന്നെ ഇരുന്നത് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യായിരുന്നു മറുപടി പറയും മിസ് ആൻഡ്രിയ കോടതിക്ക് അത് കേൾക്കണം ഫ്രം ദി ബാത്റൂം എല്ലാ ലൈറ്റും ഓഫ് ആയിരുന്നു ഐ കോൾ ഡു വെങ്കി ഫ്യൂ ടൈംസ് ബട്ട് ഹി ഡി ആൻസർ മീ എനിക്ക് പുറത്തു വരാൻ പേടിയായിരുന്നു I came out slowly and then Avan and the head touch and then I went to the bed and I went to the bed and I went to the bed Your Honor, why did I go to the room? Why did I go to the room? സത്യമൂർത്തി സാറിന് വ്യക്തമായി മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു എന്നാൽ അവരെന്താ പറയാൻ പോകുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയാം അദ്ദേഹം ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ എന്നെ ഒരു ഉമൻ സേഫ്റ്റി മാനുവൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെ പറ്റി ആഴമായി ചിന്തിപ്പിച്ചു അതിലെ റൂൾ നമ്പർ വൺ ഏതൊരു പെണ്ണും ഒരു പയ്യൻ്റെ കൂടെയും തനിച്ചെവിടെയും പോകരുത് അതും റിസോർട്ടിലേക്ക് പ്രധാനമായും റിസോർട്ടിലെ ടോയ്ലറ്റിലേക്ക് പോകാനേ പാടില്ല അങ്ങനെ പോയാൽ അവിടെയുള്ളവർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈ പെൺകുട്ടി എല്ലാത്തിനും റെഡിയാണെന്ന് വിചാരിക്കും അത് അവളായിട്ട് അവളെ തൊടുന്നതിനും മറ്റു പലതും ചെയ്യുന്നതിനും അവളായിട്ട് ലൈസൻസ് കൊടുക്കുന്നത് പോലെയാണ് എന്തിനാ കോടതി വന്ന് കഥകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നേ സത്യങ്ങൾ അങ്ങ് തുറന്ന് പറഞ്ഞുകൂടെ സാറേ അടുത്തതായിട്ട് വെങ്കി എന്ന വെങ്കടേശിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വിളിക്കുന്നു ആൻഡ്രിയുടെ കൂടെ മറ്റൊരു റൂമിലേക്ക് തനിച്ചു പോയിരുന്നല്ലേ എസ് സർ സി സി ടി വി ഫുട്ടേജിൽ രണ്ടുപേരും ഒരുപാട് സമയം ചെലവഴിച്ചായി കാണിച്ചു ശരിയാണോ അതെ സർ അത്രയും സമയം നിങ്ങൾ എന്താ അവിടെ ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് സർ 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 ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഞാൻ എങ്ങനെ തുറന്നു പറയാനാ സാറ് തന്നെ ഊഹിച്ചോളൂ നിങ്ങൾ അവിടെ മിണ്ടാതിരിക്കേ ആ എന്നിട്ട് സാർ അവൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് റേറ്റിൻ്റെ കാര്യമൊന്നും നീ പേടിക്കണ്ട മീര ആദ്യയോട് സംസാരിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ കിസ്സ് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ ഷേർട്ട് പെട്ടെന്ന് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി സാർ ഈ പേടികൊണ്ട് ഞാൻ ആകെ വേർത്തു പോയി ഞാൻ അവളെ തള്ളി മാറ്റിയിട്ട് ഞാൻ അത്രക്കാരനല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് അവളെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു തള്ളി വിട്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കോടതി എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്ന വെങ്കടേഷെ നിങ്ങൾ നല്ലൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ആൻഡ്രിയ നല്ലൊരു ചെറുപ്പക്കാരി ഒരു കൗമാരക്കാരിയുടെ കൂടെ റൂമിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്തില്ല അഡ്വൈസ് ചെയ്യുമായിരുന്നു
to this o code performance even abini kya sir annu raatri muluven even avalde eduth flirt cheyidondirunnathu oh ivarku ella karyangalum ariyan thonallo ariyanallo namak ariyanam famida bane vicharana cheyan anumadichaanu your owner ningalde kudumbathil veettu chelave ningal aanu nokkunnathu adhe ningalde aniyan oru special child alle adhe treatment ne oru vaadu paisa avalle ആകും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ശമ്പളം എത്രയാ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് നാൽപ്പതിനായിരം കയ്യിൽ എത്ര കിട്ടും തേർട്ടി തൗസൻഡ് ലോൺ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ സർ ഒരു പേഴ്സണൽ ലോണും ഹോം ഡെവലപ്മെന്റ് ലോണും ഹോം ഡെവലപ്മെന്റ് ലോൺ അപ്പൊ എപ്പോഴും കാശ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം വരുമല്ലേ സർ ഇതൊക്കെ എന്തിനാ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ നേരിടുന്നത് ആരെങ്കിലും പൈസ എന്ന് സഹായിക്കുന്നുണ്ടോ അതല്ല എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ചോദിക്കുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും പൈസയ്ക്ക് അത്യാവശ്യമുണ്ട് പക്ഷെ പൈസ ഒന്നും ആരും സഹായിക്കുന്നില്ല ശരിയല്ലേ ഇതൊക്കെ എന്തിനാ സർ ഇവിടെ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചതിന്റെ കാര്യം ആദ്യ വിചാരണ ചെയ്തതിന് ശേഷം മറുപടി ഞാൻ പറയുന്നതായിരിക്കും അന്ന് രാത്രി എന്താ നടന്നത് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ അന്ന് രാത്രി ഞങ്ങൾ ഇ ഡി എം റെസ്റ്റോറന്റിൽ പോയിരുന്നു സർ ഒബ്ജക്ഷൻ തുടങ്ങിയില്ലല്ലോ സാറേ പിന്നെ എന്തിനാ ഈ ഒബ്ജക്ഷനൊക്കെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാം മിസ്റ്റർ ആദിഖ് നിങ്ങളൊരു ടോപ്പ് ഇന്റർനാഷണൽ സ്കൂളിലാണ് പഠിച്ചത് പിന്നെ അണ്ണ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിന് കിട്ടി അത് വേണ്ടാന്ന് വെച്ച് പിന്നെ എക്കണോമിക്സ് പഠിച്ചു ആദ്യം നിങ്ങൾ ചെന്നൈയിലെ ഒരു ലോക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലാണ് പഠിച്ചത് പിന്നെ കിങ്സ് കോളേജിൽ വെച്ചാണ് നിങ്ങളുടെ പഠിപ്പ് അവസാനിപ്പിച്ചത് ഇത്രയും പഠിപ്പുള്ള നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലേ കഷ്ടമുണ്ട് പോക്കറ്റ് ഇന്ന് കൈയ്യെടുക്ക് ഇത് കോടതിയാണ് സർ അന്ന് രാത്രി മ്യൂസിക് ഫെസ്റ്റിവലിലാണ് ഞങ്ങൾ കാണുന്നത് ഞങ്ങളെ കണ്ടതും ചിരിച്ച് പെട്ടെന്ന് ക്ലോസ് ആയി നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് തോന്നിയില്ലേ ഒരു പരിചയമില്ലാത്തവര് പെട്ടെന്ന് ക്ലോസ് ആയപ്പോ പ്രോഗ്രാം ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സംശയം തോന്നിയില്ല നല്ല ഫ്രണ്ട്ലി ആയ ഇടപഴകാണെന്ന് വിചാരിച്ചേ എന്നാൽ റിസോർട്ടിൽ വെച്ചുള്ള ചില ഹിൻസ് ആണ് ഞങ്ങളെ എല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയത് ഹിൻസ് ഏത് രീതിയിലുള്ള ഹിൻസ് അത് പിന്നെ രണ്ടുപേരായിട്ട് പോവാം ഞങ്ങൾ വേണ്ട രീതി കണ്ട എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കാം അപ്പൊ പോലും ഒന്നും ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞില്ല അല്ലെ ഇല്ല സർ പക്ഷെ റൂമിൽ വെച്ച് മദ്യപിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എന്താ 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 ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് അത് പിന്നെ കാശ് തന്ന കാര്യങ്ങൾ നടക്കുമെന്ന് ഇല്ലില്ല എനിക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഒന്നുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞേ സർ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് റൂമിലേക്ക് വിളിച്ചപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് സംശയം തോന്നി പിന്നീട് അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ പേടിച്ചു പോയി അത് കഴിഞ്ഞ് ഒബ്ജക്ഷൻ എന്തിനാ അവനെ ഇങ്ങനെ നിർത്തി ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നേ സത്യമൂർത്തി സാറേ നിങ്ങൾ തന്നെ പറ നേരത്തെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു തന്നെയല്ലേ അവൻ തിരിച്ചു പറയാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ സമയം ലാഭിക്കാം മിസ്റ്റർ സത്യമൂർത്തി ഡോൺ ലീഡ് ദ വിറ്റ്നസ് യെസ് സാർ സർ റിസോർട്ടിൽ വെച്ച് മീര എനിക്ക് മദ്യം തന്നതിന് ശേഷമാണ് എന്നെ ടച്ച് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് ഞാനും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തു കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവള് പെട്ടെന്ന് എന്നോട് കാശ് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഷോക്കായി എനിക്കിതിലൊന്നും വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല നീ ഇവിടെ നിന്ന് പോയിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൾ എന്നോട് നീ എന്നോട് സഹകരിക്കുന്നു ഇല്ലയോ അതൊന്നും എനിക്കറിയണ്ട ആദ്യം കാശ് എടുത്ത് വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നീ എന്നെ റേപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് അലറി വിളിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ആ സമയം നിങ്ങൾ കാശ് തരാന്ന് പറഞ്ഞില്ല അല്ലേ ഇല്ല സർ പിന്നീട് അതിനുശേഷം കാശ് കൊടുക്കാത്ത ദേഷ്യത്തിൽ എന്നെ തള്ളിയിട്ട് കുപ്പിയെടുത്ത് എന്റെ തലയ്ക്കടിച്ചു ദാറ്റ്സ് ഓൾ യുവർ ഓണർ യുവർ ഓണർ ഐ വുഡ് ലൈക് ടു ക്വസ്റ്റിൻ യു മിസ്റ്റർ ആദിഖ് കുറച്ച് നേരം മുമ്പ് നിങ്ങൾ അവരെന്തോ ഹിൻസ് തന്നെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ എങ്ങനെയുള്ള ഹിൻറ്റാ തന്നത് അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ ഇത്തിരി ഫ്രാങ്കായി ഇടപെടാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ശരീരത്തിലൊക്കെ തൊട്ട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഓ സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞായിരുന്നോ അത്രേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളോട് ചിരിച്ചു കൊണ്ട് സംസാരിച്ചു അതിനുശേഷം തൊട്ടും സംസാരിച്ചു സോ സ്ത്രീ സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള റൂൾസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇതുകൂടെ ചേർക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇതാണ് റൂൾ നമ്പർ ടു ഒരു പെണ്ണ് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനോടും ചിരിച്ചു കൊണ്ടോ തൊട്ടുകൊണ്ടോ സംസാരിക്കരുത് കാരണം ആ പയ്യൻ അത് ഹിൻ്റായിട്ട് തോന്ന ചിരിച്ച് സംസാരിച്ച ആ പെണ്ണെല്ലാത്തിനും ഓക്കെയാണെന്ന് അർത്ഥം ചിരിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതും തൊട്ട് സംസാരിക്കുന്നതും മനുഷ്യന് സ്വതവേയുള്ളൊരു ബിഹേവിയറാണ് സ്ത്
ഫോസിലൊക്കെ കാണിച്ചില്ലേ ആ സാധനം ഇതാടാ സാറേ ഞാൻ പറയുന്നത് സത്യമാണ് ഞാൻ എൻ്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടതാണ് ഞങ്ങളുടെ അസോസിയേഷനിലുള്ള ഒരുപാട് പേര് ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ പെൺകുട്ടികളുടെ വീട്ടിലേക്ക് കൂടെ കൂടെ ആണുങ്ങൾ വന്ന് പോകാറുണ്ട് മിസ്റ്റർ കൃഷ്ണൻ രാത്രി വീട്ടിൽ വരുന്ന ആൺകുട്ടികൾ ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന പിള്ളേര് അതവരുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിക്കൂടെ ഒരുപക്ഷെ ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ അല്ലായിരിക്കാം എന്നിട്ട് അവരവിടെ വന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യാ എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾ അവരുടെ വീട്ടിൽ ഒളിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ അതെങ്ങനെയാ സാറേ പറ്റുന്നത് അടുത്ത വീട്ടിലേക്ക് ഒളിഞ്ഞു നോക്കുന്നത് തെറ്റല്ലേ സാർ അപ്പോ നിങ്ങൾ ഒളിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടേ ഇല്ല ഇല്ല സാർ അപ്പൊ നിങ്ങൾ അവരിവർക്ക് കാശ് കൊടുക്കുന്നതോ അവരൊരുമിച്ച് ബെഡിൽ കിടക്കുന്നതോ കണ്ടിട്ടില്ല അല്ലേ ഇല്ല പക്ഷെ ഒന്നുകിൽ ഇല്ലെന്ന് പറയാ അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറയാ അതല്ലാതെ ഉറപ്പില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ കോർട്ടിൽ പറയാൻ പാടില്ല യുറോണർ ഇദ്ദേഹം ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാവനയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ദേ ആർ മേർലി പ്രിജോമി തിങ്സ് പക്ഷെ ഇദ്ദേഹം ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് റൂൾ നമ്പർ ത്രീ പെൺകുട്ടികൾ ലേറ്റായിട്ട് വരാൻ പാടില്ല കാരണം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഘടികാരമാണ് ഒരു പെണ്ണിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ തീരുമാനിക്കുന്നത് രാത്രി ഒരു പെണ്ണ് തനിച്ച് നടന്നു പോയാൽ റോഡിലൂടെ പോകുന്ന വണ്ടി സ്ലോയാകും ഗ്ലാസ് താഴേക്കിറക്കും എന്താണെന്നറിയില്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള നല്ല ചിന്തയൊന്നും പകൽ ആർക്കും ഉണ്ടാവാറില്ല സ്വന്തം വീടുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ചെന്നൈയില് ഉണ്ട് ഏ ഉണ്ട് എവിടെ തിരുനന്തപുരം അവിടെ ഫാമിലി ഒക്കെ ഉണ്ടോ എല്ലാവരും ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതിനെ അവരെയൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് ഈ പെണ്ണിൻ്റെ കൂടെ റൂം എടുത്ത് താമസിക്കുന്നത് സർ ഞാനൊരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വർക്കിംഗ് വുമൻ ആണ് ഡാൻസ് ഷോയിലൊക്കെ പെർഫോം ചെയ്യാറുണ്ട് ഷോ കഴിയാനായിട്ട് ലേറ്റ് ആവും സാർ ദിവസം ഇങ്ങനെ രാത്രി ടയർഡിൽ ഇത്രയും ദൂരം യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സാർ അതുമാത്രമല്ല സാർ ഞാൻ വീട്ടിൽ വരുന്നവർ അച്ഛൻ ഉറങ്ങാറില്ല അങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അച്ഛൻ ഉണ്ടാക്കേണ്ടെന്ന് ഓർത്ത അച്ഛന് ബുദ്ധിമുട്ടാവുന്ന കരുതിയാണോ അതോ നിങ്ങളുടെ ജോലിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവുന്ന കരുതിയാണോ അരക്കോണം തിരുവള്ളൂർ ആവടി അങ്ങനെ ആയിരക്കണക്കിന് സ്ത്രീകൾ ഡെയിലി ട്രെയിനിലും ബസ്സിലും ജോലിക്ക് വന്നിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നില്ലേ അവർക്കും ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മാത്രം എന്താ പറ മിസ് മീര ഈ പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരെ എപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് മീറ്റ് ചെയ്തത് സർ മാർച്ച് ഒന്നാം തീയതി നടന്ന മ്യൂസിക് ഫെസ്റ്റിവലിൽ ഞാൻ പെർഫോം ചെയ്തായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് രണ്ട് ഫ്രീ പാസസ് കിട്ടിയിരുന്നു സർ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ റൂംമേറ്റ്സിനെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു അവിടെ വെച്ചാണ് ഞാൻ വിഷുവിനെ കണ്ടത് വിഷു എൻ്റെ സ്കൂൾമേറ്റാണ് സർ അവൻ തന്നെയാ വെങ്കിനെ ആദിക്കിനെയൊക്കെ എനിക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലൊരാളെ നിങ്ങൾക്ക് മുൻപേ അറിയാം യെസ് സർ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ധൈര്യമായിട്ട് കൂടെ പോയതല്ലേ അതെ സർ ഇവരിൽ ആരെങ്കിലും നിങ്ങളോട് ഇത്തരത്തിൽ സംസാരിച്ചിരുന്നോ അതായത് ഇവരുടെ കൂടെ പോകണമോ വേണ്ടയോ എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഇല്ല ഇല്ല സർ അപ്പോൾ സേഫായിട്ട് തന്നെ ഫീൽ ചെയ്ത് അതിനുശേഷം എന്നിട്ട് അവർ വീണ്ടും വീണ്ടും റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു സർ വിളിച്ചതല്ലേ ഡിന്നറിന് പോകാമെന്ന് ഞങ്ങളും തീരുമാനിച്ചു മീരേ നിങ്ങൾ ചിരിച്ചു എന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞേ അതും ഈ എക്സ്ട്രാ ഫ്രണ്ട്ലി പോലെ ഒന്നിച്ച് ആഹാരം കഴിച്ചു അതും നോർമൽ നന്നായി ചിരിച്ച് ജോളിയായി സംസാരിച്ചു അതും നോർമൽ നിങ്ങളോട് ഇത്രയും നന്നായി സംസാരിച്ച ഒരാളോട് ഈ ബോട്ടിലും അടിയും രക്തമൊക്കെ സോറി ഗ്രാബ്ഡ് മീ പെട്ടെന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് ഞാൻ വിട്ടില്ല സർ ആ സമയത്ത് ഞാൻ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല സർ അങ്ങനെ എൻ്റെ അദ്ദേഹത്തെ കൈ വെച്ചപ്പോ എനിക്ക് നാറപ്പ് പോലെയാണ് സർ തോന്നിയത് 
മൃഗത്തെ <laughs> 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 Did I say anything more, Your Honor? Meera Krishnan says, Adi tried to outright my body stay. That's why I had to go to the house and go to the house. Mr. Satyamurthy, Ross. What's up, Avinayam? What's up, Avinayam? Oh, you don't have to worry about it, Your Honor. I'm going to go to the house. Ah, Meera, I'm going to go to the house. ഇയാളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് മനോഹരമായിട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്താ പറഞ്ഞു എന്നാ ഇയാൾ മറച്ചു വെച്ച ചില കാര്യങ്ങൾ ഇയാളെ കൊണ്ട് തന്നെ പറയിക്കാൻ പോവാ നേരിട്ട് ചോദിക്ക എത്ര രൂപയാ വാങ്ങിയത് ഒബ്ജക്ഷൻ യുവർ ഓണർ മിസ്റ്റർ സത്യമൂർത്തി കെയർഫുൾ യുവർ ഓണർ ഈ പെൺകുട്ടി പറയുന്നത് വിശ്വസിക്കാനാവുന്നില്ല ഏത് പെണ്ണാണ് പെട്ടെന്ന് പരിചയപ്പെട്ട ഒരാളുമായിട്ട് തനിയെ റിസോർട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത് ഞാൻ ആദ്യം സേഫ് ആണ് തന്നെ ഓർത്തത് അങ്ങനെ പോയത് തെറ്റാണെന്ന് എനിക്കറിയാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ പോവാൻ പാടില്ലായിരുന്നു നിങ്ങൾ തെറ്റായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയെന്ന് പറയുന്നില്ല കുട്ടി നല്ല ബോധത്തോടെ പ്ലാൻ ചെയ്താണ് അങ്ങോട്ട് പോയത് യെസ് ആ പിള്ളേർ സേഫ് ആണെന്ന് ഇയാളുടെ ഭാഗമുണ്ടല്ലേ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് പറ സത്യം പറഞ്ഞ അവരെത്ര മോശക്കാരാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല അതായത് അവരെത്ര മോശക്കാരല്ല ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാക്കില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെയല്ലേ ഇയാൾ ചിന്തിച്ചത് അല്ലേ മാസങ്ങളും വർഷങ്ങളൊക്കെ ആകില്ലേ മീര അല്ല അവരെ മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയെന്ന് അതിനെ ഞാനും പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ആദ്യയുടെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെയും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവര് പണക്കാരാണെന്ന് കൂടി അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്കപ്പൊ അവര് പണക്കാരാണോ പാവപ്പെട്ടവരാണെന്നൊക്കെ വെൽ കണക്റ്റഡ് ഒക്കെ ആണോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു സാർ ശരി നിങ്ങൾ ഒരു തെറ്റായ രീതിയിൽ അവിടേക്ക് പോയില്ലെന്ന് വെച്ചോളൂ റെസ്റ്റോറന്റ് വെച്ച് ഡിന്നർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ എന്തിനെ മദ്യപിച്ചത് അത് അവര് ഓഫർ ചെയ്തുണ്ട് കേട്ടില്ല കേട്ടില്ല അവര് ഓഫർ ചെയ്തുണ്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരു ഡ്രിങ്ക് എടുത്തു എന്റെ ദൈവമേ ഇപ്പോഴെങ്കിലും സത്യം സമ്മതിച്ചല്ലോ അവര് നിർബന്ധിച്ച് കുടിപ്പിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞില്ല മീര യുവർ ഓണർ അങ്ങക്ക് ഒരു പിക്ചർ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോന്നു ഇതിനകത്ത് മീര മദ്യക്കുപ്പി കയ്യിലെടുത്ത് അവിടെ ഗ്ലാസ്സിൽ അവള് തന്നെ ഒഴിക്കുന്നു ഭാഗ്യത്തിന് ഇത് വെങ്കിയുടെ ക്യാമറയിൽ ക്യാപ്ചർ ആയിരുന്നു ടേബിൾ ഒരുപാട് ചെറുതായിരുന്നു സർ ആദ്യ ടേബിളിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് കുറെ ദൂരെ ആയിരുന്നു സർ ഇരുന്ന് അവനൊരു ഡ്രിങ്ക് ചോദിച്ചപ്പോ ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതാ സർ ആ പറഞ്ഞത് ശ്രദ്ധിക്കണ യുവർ ഓണർ ആദ്യക്കും ഇവരുടെ കൈ കൊണ്ടാണ് മദ്യം ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മുൻകൂട്ടി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാം പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് റൂമിലേക്ക് അവരെ കൊണ്ടുപോയത് ശരി അത് വിട്ടേക്ക് ഇയാൾ ഒരനെ കഴിച്ചോളൂ ഒരു ഡ്രിങ്ക് റെസ്റ്റോറന്റിൽ ഒന്ന് അത് കഴിഞ്ഞ് റൂമിൽ വെച്ചൊന്ന് എല്ലാ സ്ഥലത്തും സ്ത്രീകൾ മദ്യഷാപ്പ് അടയ്ക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു വെയിലത്ത് നിന്ന് സമരം ചെയ്യുക എന്നാ ഇവരോ ശരി റെസ്റ്റോറന്റിൽ വെച്ച് മദ്യപിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് ആദ്യയോട് ചിരിച്ച് ചിരിച്ച് അശ്ലീല വാക്കുകളും പറയാൻ തുടങ്ങി അതിന് മാനേജര് സാക്ഷിയുണ്ട് ഇനി പറ എന്താ അപ്പ പറഞ്ഞത് I don't remember, sir. Oh, it's not true. I'm not sure. That's why you don't have to worry about it. You can tell the details about the details. You can tell the details about the details. Tell me, how many of you are here? I remember, sir. He said, I'm going to tell you. I'm going to tell you. I'm going to tell you. What are you talking about? I'm going to tell you. I'm going to tell you. Mr. Satyamurthy. You're going to tell you. 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 കള്ളം പറഞ്ഞില്ല സർ എന്നാ പിന്നെ എന്താ പ്രശ്നം ആ തമാശ എന്ന് പറഞ്ഞേ നീ പറയുന്നതും ആ മാനേജർ പറയുന്നതും ഒരുപോലാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാം
എന്താ കള്ളത്തരത്തിൽ ഒരു തമാശ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലേ അപ്പൊ പറഞ്ഞ തമാശ പബ്ലിക് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റാത്ത ഒരു പെണ്ണിന് മറ്റു ജോലിക്കാണ് പോയെന്ന് എങ്ങനെയാണ് പറയാൻ പറ്റുക നാച്ചുറലി സിമ്പിൾ ഡ്രിങ്ക്സ് സിമ്പിൾ ഡിന്നർ എന്നേ പറയുള്ളൂ പക്ഷെ ഒരു പരിചയമില്ലാത്തവരുടെ കൂടെ പോയെന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം അതുകൊണ്ട് ഈ കുട്ടി പറയുന്നത് വിശ്വസിക്കാതെ കോടതി ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന രേഖകൾ വെച്ച് തീരുമാനം എടുക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് ഈ വീഡിയോ എവിഡൻസ് ഈ സി ഡി ഇട്ട് കണ്ടാൽ അറിയാം ഇവര് പണം ചോദിച്ചോ അതോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ ആ ഫസ്റ്റ് ക്ലിപ്പിംഗ്സിൽ മീര പുറത്തേക്ക് വരുന്നു തൊട്ട് പുറകെ രണ്ടു പെണ്ണുങ്ങളും വരുന്നു പൈസയുടെ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് അകത്തേക്ക് പോകുന്നു കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോൾ ആൻഡ്രിയ വെങ്കിയുമായി പുറത്തേക്ക് വരുന്നു ക്യാമറ ടു വിലേറ്റ് സി സി ഫുട്ടേജിൽ റൂം നമ്പർ ഫൈവ് നോട്ട് ത്രീയിലേക്ക് പോകുന്നത് കാണാം ആദ്യം വെങ്കിട്ട് അകത്ത് കയറി ലൈറ്റ് ഓൺ ചെയ്യുന്നു ഉടനെ ആൻഡ്രിയ സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് തന്നെ കഥ കടയ്ക്കുന്നു കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോൾ റൂമിലെ ലൈറ്റ് ഓഫ് ആകുന്നു പിന്നീട് സമിത കൃഷ്ണൻ്റെ മൊത്തം പുറത്തേക്ക് വരുന്നു അവരടുത്ത റൂമിലേക്ക് പോകുന്നു പെട്ടെന്ന് ആദ്യയുടെ റൂമിൽ നിന്നൊരു ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു എല്ലാവരും ആദ്യയുടെ റൂമിലേക്ക് ഓടുന്നു റൂമിനകത്ത് മീര വീണ്ടും ആദ്യയോട് കാശി വെച്ചു അവൻ തരില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ തർക്കമായിട്ട് മീര കുപ്പിയെടുത്ത് തലക്കിട്ടടിച്ചിട്ട് പ്രശ്നമാകുന്നു കണ്ടപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെടുന്നു ഇവർ തെറ്റുകാരല്ലെന്ന് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും പോലീസിനെ വിളിക്കായിരുന്നല്ലോ എന്തുകൊണ്ട് വിളിച്ചില്ല കാരണം ഇതുപോലുള്ള പെണ്ണുങ്ങളെ പോലീസിനെ വിളിക്കില്ല പ്രശ്നം വലുതായപ്പോൾ പേരിനൊരു കംപ്ലൈന്റ് മാത്രം കൊടുത്തു ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതാണ് സത്യം ഇവർ പറയുന്നതെല്ലാം പച്ചക്കള്ളാണ് ശേഷം <laughs> 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 മീരയെ ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ തീരുമാനിച്ചു Mira, I'm keeping this for you. അവര് കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്തോടനെ മീര എന്തുകൊണ്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്തില്ല 
അന്വേഷിച്ചു നോക്കി കിട്ടിയില്ല എവിടെയോ പോയി ഒളിച്ചു എവിടെയോ പോയി ഒളിച്ചു അല്ലേ അങ്ങനെ എവിടെയോ പോയി ഒളിച്ചവരെങ്ങനെയാ ഈസി ആയിട്ട് വീട്ടിൽ പോയി അറസ്റ്റ് ചെയ്തേ സർ അത് ഒരുപാട് നാൾ ഒളിച്ചിരുന്നിട്ട് ബോർ അടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മളെ ആരും അന്വേഷിക്കുന്നില്ല ഇനി എന്തിനാ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് ഓട്ടോ പിടിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് വന്നു കാണും അപ്പൊ വേഗത്തിൽ പോയി അറസ്റ്റ് ചെയ്തോ സർ അത് പിന്നെ കേൾക്കുന്നില്ല തുമ്പ് കിട്ടിയിരുന്നു സർ തുമ്പ് കിട്ടി എവിടുന്ന് എന്താ ഒന്നും പറയാത്തത് സർ ഇവരുടെ വീടിന് ചുറ്റും മഫ്തിയിൽ ആളെ നിർത്തിയിരുന്നു ഇവർ പറയുന്ന നൊണയാണ് യുവർ ഓണർ അല്ല സർ മഫ്തിയിൽ ആളെ നിർത്തിയിരുന്നു നൊണ അല്ല സർ ആളെ നിർത്തിയിരുന്നു നൊണ സർ ഞാൻ എന്തിനു കള്ളം പറയണം നിങ്ങൾ നൊണ പറയുന്നു ഇൻസ്പെക്ടറെ വരട്ടുന്നതിൽ നല്ലത് അവർ പറയുന്നത് കള്ളമാണെന്ന് തെളിയിച്ചാൽ മതി നന്നായിരിക്കും അല്ലേ എന്നാ തെളിയിക്കാം ഇത് നിങ്ങൾ എഴുതിയ റിപ്പോർട്ടിന്റെ കോപ്പി തന്നെയല്ലേ അതെ സർ ഇതില് ആ സംഭവത്തെ പറ്റി തന്നെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നേ ഇതാ ഇവിടെ അതെ സർ അതിനൊന്ന് നിങ്ങൾ ഡ്യൂട്ടിയിൽ ഇല്ലായിരുന്നല്ലോ അമൃതം മാഡം പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇത് എഴുതാൻ പറ്റുക ഒരു കല്യാണത്തിന് വേണ്ടി അടയാറ് വരെ പോയിരുന്നു അല്ലേ സോ ഡസ് ബൈ ദ ഫാക്ട് നിങ്ങൾ അന്ന് ഡ്യൂട്ടിയിൽ ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഈ റിപ്പോർട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ എഴുതുകയും ചെയ്തു വേറെ പെന്ന് വേറെ ഇങ്ക് അതെങ്ങനെ പറ്റും സർ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ അവിടുന്ന് പോന്നു സർ നിങ്ങൾ അടയാറിലുള്ള മാരേജ് ഹാളിൽ നിന്ന് പതിനൊന്ന് അഞ്ചിന് പുറപ്പെട്ട് ഒ എം ആറിൽ ഇരിക്കുന്ന മാമനപുരം സ്റ്റേഷനിൽ പതിനൊന്ന് പതിനഞ്ചിന് എത്തിച്ചേർന്നു അല്ലേ ഇടയിലുള്ള രണ്ട് ടോള് വേറെയും ഏകദേശം നാൽപ്പത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ കുറഞ്ഞതൊരു അറുപത് മിനിറ്റെങ്കിലും വേണം ടോളും കൂടെ ചേർത്ത് ഒരു എഴുപത് മിനിറ്റ് ആകുന്നു വെച്ചോ നിങ്ങൾക്കെങ്ങനെ പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എത്താൻ പറ്റിയത് So let me guess. നിങ്ങൾ അടയാറിയെന്ന് നാനൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിൽ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അതേ സ്പീഡിൽ വണ്ടി ഓടിച്ച് മാമനപുരം സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയല്ലേ വാ നിങ്ങൾക്കൊരു എഫ് വൺ റേസർ ആവായിരുന്നു ആവശ്യമില്ലാതെ പോലീസിൽ ചേർന്ന് സമയം കളയണ്ടായിരുന്നു സർ കേസ് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓടി എത്തിയതാ സർ വിഷയം വലുതായതുകൊണ്ട് മിന്നൽ വേഗത്തിൽ വന്നു എന്നുള്ളത് ശരി പക്ഷെ റിപ്പോർട്ട് മാത്രം രണ്ട് ലൈനിൽ എഴുതിയതെന്താ ഹെറിറ്റേജ് ഹോട്ടലിൽ മീരാകൃഷ്ണൻ ആദിക്കിനെ ബോട്ടിൽ കൊണ്ട് കൊലപ്പെടുത്താനുള്ള ഉദ്ദേശത്താൽ തലയ്ക്കടിച്ചു തുടർന്ന് രക്തം ധാരാളം പോയി സർ രണ്ട് ലൈൻ ആണെങ്കിലും കേസിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമാവുന്നില്ലേ സർ മനസ്സിലാകുന്നില്ലല്ലോ മാഡം മീരയുടെ മുഴുവൻ പേര് എഴുതാൻ അറിയാവുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ആദിക്കിന്റെ മുഴുവൻ പേരും എഴുതാൻ അറിയില്ലായിരുന്നു ശരി അത് വിട്ടേക്ക് നിങ്ങൾ ഇതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ആദിക്ക് തന്നെയാണ് ഈ കേസിലുള്ള ആദിക്കെന്ന് സമ്മതിക്കാം സർ ആ കേസ് അത്രയേ ഉള്ളൂ കൂടുതലായി എന്ത് എഴുതണമെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു എന്താണോ ആവശ്യം അത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് എന്താണോ അത് മാത്രം നിങ്ങൾ എഴുതി റൈറ്റ് മനസ്സിലായില്ല സത്യമായിട്ടും സുരേഷ് ഓട്ടോയിൽ കയറുമ്പോൾ ഇതും നിങ്ങൾ എഴുതിയ റിപ്പോർട്ട് തന്നെയാ മാഡം സുരേഷ് ഓട്ടോയിൽ കയറുമ്പോൾ മൊബൈൽ അയാളുടെ പോക്കറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓട്ടോയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ ഉടൻ പോക്കറ്റിൽ തപ്പി നോക്കിയപ്പോൾ മൊബൈൽ കാണാനില്ലായിരുന്നു അവസാനമായി അവർ റിംഗ് ഫോർ സി മൊബൈൽ എന്ന് എഴുതിയെടുത്ത് ആ ഫോർ സിയെ ഫോർ ജി ആക്കി മാറ്റി എഴുതിയിരിക്കുന്നു വാ എന്തൊരു ഡെഡിക്കേഷനാ ഇൻസ്പെക്ടർ അമൃത അതിനുശേഷം ഒരു പത്ത് ലൈൻ കൂടി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഓട്ടോയിൽ മൊബൈൽ നഷ്ടപ്പെട്ട വിഷയത്തിന് അരപ്പേജ് റിപ്പോർട്ട് എഴുതിയ നിങ്ങൾ ഇത്രയും വലിയ വിഷയത്തെ വെറും രണ്ട് ലൈനിൽ എഴുതി വെച്ചു എന്തേ എന്താന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ അതിൻ്റെ കാരണം നിങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് എഴുതിയ പേജിൽ ആ ഡേറ്റിൽ അത്രയും സ്ഥലമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അല്ലേ മാഡം എൻ്റെ ക്ലയൻറ്റ് മീര മാർച്ച് ഇരുപതാം തീയതി ആദിക്കിനെതിരെ കംപ്ലയിൻറ്റ് കൊടുത്ത ഉടനെ നിങ്ങളെ ആരോ പ്രഷർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഉടനെ നിങ്ങൾ ചെയ്തത് കംപ്ലയിൻറ്റ് രജിസ്റ്റർ എടുത്ത് ആദിക് മാർച്ച് ഒന്നാം തീയതി എന്നെ കംപ്ലയിൻറ്റ് കൊടുത്തതായി പഴയ ഡേറ്റിൽ പോയി എഴുതി ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശരിയല്ലേ മാഡം ഇപ്പം ശരിക്കും ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ടല്ലേ യുവർ ഓണർ ഈ രജിസ്റ്ററിലെ എല്ലാ റിപ്പോർട്ടും അര പേജ് മുതൽ ഒരു പേജ് വരെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഈ റിപ്പോർട്ടിന് മാത്രം രണ്ട് ലൈനേ കാണുന്നുള്ളൂ കാരണം എൻ്റെ ക
കള്ളരേഖ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ആ പേജിൽ അത്രയും സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതാണ് സത്യം ഒരാളോട് നിങ്ങൾക്ക് കൂറ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മറ്റൊരാളെ അപഹാസനാക്കുന്നത് ശരിയല്ല ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാഞ്ഞിട്ടാണോ മീര നിങ്ങളുടെ ചാരിത്രം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോന്ന് എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും ഐ എം എ വെരി ഓണർ എന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ ഇല്ലയോ നിങ്ങൾക്ക് മടിയുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സെഷൻ ഇൻ ക്യാമറ പ്രൊസീഡിംഗ് ആയി നടത്താം വേണ്ട സാർ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉത്തരം പറയാം സാർ പ്രൊസീഡ് ആർ യു വെർജിൻ മിഷ്മീര ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യം വാ തുറന്ന് പറ നോട്ട് ഷേക്ക് യുവർ ഹെഡ് അല്ല അല്ല എത്രാമത്തെ വയസ്സിലാ വെർജിൻ അല്ലാതായത് ഈ ചോദ്യത്തിനും ഈ കേസിനും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ മിസ്റ്റർ ഭരത് എന്റെ ക്ലയന്റിന്റെ ക്യാരക്ടർ ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് വീണ്ടും വീണ്ടും ആർഗ്യുമെന്റ് നടക്കല്ല യുറോണർ അതുകൊണ്ട് ഒറ്റത്തവണയായ അത് അവർക്ക് വ്യക്തമാക്കി കൊടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ചതാ ഏതൊരു ഭാഗത്തിന് ഒബ്ജക്ഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ മാത്രം ഇല്ല എത്രാം വയസ്സിലാ നിങ്ങളുടെ വെർജിനിറ്റി നഷ്ടപ്പെട്ടത് പത്തൊമ്പത് വയസ്സില് കേട്ടില്ല പത്തൊമ്പതാമത്തെ വയസ്സില് പത്തൊൻപതാം വയസ്സിൽ മീര അഡൾട്ടായി യുവർ ഓണർ പയ്യനേതാ എന്റെ എന്റെ ബോയ് ഫ്രണ്ട് അവനെന്താ പേരില്ലേ അരുൺ അതിനവൻ കാശ് വല്ലതും തന്നിരുന്നോ ഇതെന്തൊരു ചോദ്യോ സർ മനസ്സിലായി ഞാൻ ചോദിച്ചതിന് മാത്രം ഉത്തരം പറയാ അരുൺ അതിനുവേണ്ടി നിനക്ക് കാശ് തന്നിരുന്നോ അവൻ എന്തിനാ സർ കാശ് തരണ്ടത് ജസ്റ്റ് ആൻസർ മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കാനാണ് ഇതൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് മിസ് മീര ഞാൻ നിന്നോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചായിരുന്നു നീ അതിന് മറുപടി പറയാന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു പറയെ അല്ല അന്യോന്യം ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാ വി വർ അട്രാക്റ്റഡ് ടു ഈച്ച് അതർ അതിന് എന്തിനാ സർ കാശ് വാങ്ങിക്കുന്നത് അപ്പോ അരുൺ നിനക്ക് കാശ് തന്നില്ല കാശ് തന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഫോഴ്സ് ചെയ്തായിരുന്നോ നോ അവൻ എന്നെ ഫോഴ്സ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അവൻ എനിക്ക് കാശ് തന്നിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇഷ്ടത്തിലായിരുന്നു സർ സോ മനസ്സിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അത്രയേ ഉള്ളൂ വേറൊന്നുമല്ല റൈറ്റ് ഈ അടുത്ത് നിങ്ങളെ അറിയാവുന്നവർ വിഷു ഉൾപ്പെടെ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പേരുമായി റിലേഷൻഷിപ്പിലാണെന്ന് പോലീസിൻ്റെ മുന്നിൽ മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇവരെല്ലാവരുമായും നിങ്ങൾ സെക്ഷൽ റിലേഷനിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു ചിലരുടെ കൂടെ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു അപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം സമ്മതിക്കുന്നു ഇപ്പം എൻ്റെ ചോദ്യം എന്താണെന്നാൽ അന്ന് രാത്രി ആദിക്കിനെ ബോട്ടിൽ കൊണ്ട് അടിക്കാൻ പാകത്തിന് അത്ര വലിയ തെറ്റെന്താണ് ഉണ്ടായത് നേരത്തെ നടന്നതല്ലേ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ഉണ്ടായ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ ഏതർത്ഥത്തിലാ ചോദിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല സാർ ഏതർത്ഥത്തിലാ ചോദിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ മാർച്ച് ഫസ്റ്റിലെ ആ രാത്രിയിൽ ആദിക്കും അവൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിച്ചു കൂടായില്ലേ ഇവൾ സ്വല്പം വശപ്പശക്കായ പെണ്ണാണെന്ന് ക്യാഷ്വലി എല്ലാവരോടും സെക്സിൽ ഏർപ്പെടുന്ന പെണ്ണ് നമുക്കും വഴങ്ങുമെന്ന് ചിന്തിച്ചു കൂടായില്ലേ ഇതിന് മുമ്പ് നടന്നതെല്ലാം നിന്റെ അനുവാദത്തോടു കൂടിയാണ് നടന്നത് ആരും നിർബന്ധിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ ഇവർക്ക് തീരെ ബുദ്ധിയില്ലാതെ പോയി കാശ് വാങ്ങാതെ ആരും ഫോഴ്സ് ചെയ്യാതെ നടന്നൊരു കാര്യത്തെ വെച്ച് പ്രോസിക്യൂഷൻ സൈഡ് നിങ്ങളെ എ ഉമൺ ഓഫ് ക്വസ്റ്റിനബിൾ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്തിരിക്കുക അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ
അതുപോലൊരു പെണ്ണായതുകൊണ്ട് തന്നെ അന്നത്തെ ആ രാത്രി അതേ ദിവസം അതേ രാത്രിയിൽ അതേ സെക്കൻഡിൽ ആക്യൂസ്റ്റ് ആദിക്കിനെ നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്തത് അങ്ങനെ എന്ത് ക്ലിയർ ഇൻഡിക്കേഷൻ കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇപ്പോ എനിക്ക് സെക്സിന് താല്പര്യമില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയിച്ചത് പറയാൻ കറക്റ്റായിട്ട് പറയേ എന്താണ് ചെയ്തത് എന്താണ് പറഞ്ഞത് അവനെ തള്ളിവിട്ടിട്ട് അവനോട് ഞാൻ എന്താ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എന്ത് വാക്കാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഈ കോടതിയിൽ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും കേൾക്കാൻ പാകത്തിന് ഉറക്കെ പറയാൻ പറ്റുമോ മിസ് മീരാകൃഷ്ണൻ നിങ്ങൾ അരുതെന്ന് പറഞ്ഞു അതിനുശേഷവും ആദ്യക്കും മോശമായി തൊട്ടു അത് അവൾക്ക് പ്രകോപനം ഉണ്ടാക്കി അടിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇവളും മദ്യപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മദ്യപിച്ചിരുന്നാൽ ഇതാണ് റൂൾ നമ്പർ ഫോർ യുവർ ഓണർ ഏതൊരു പെണ്ണാണെങ്കിലും മറ്റൊരു പുരുഷൻ്റെ ഒപ്പം ഇരുന്ന് മദ്യപിക്കാൻ പാടില്ല അഥവാ കുടിച്ചാൽ അയാൾക്കതൊരു ഹിൻ്റാണ് ഈ പെണ്ണ് നമ്മുടെ അടുത്തിരുന്ന് കുടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൂടെ കിടക്കാനും സമ്മതമാണെന്ന് ചിന്തിച്ചിരിക്കും പെണ്ണുങ്ങൾ മദ്യപിച്ച അവളുടെ ക്യാരക്ടർ മോശ ആണുങ്ങൾ മദ്യപിച്ചാലോ അത് ജസ്റ്റ് ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരം മാത്രം അതുകൊണ്ട് സ്ത്രീകളുടെ മദ്യപാനം ഞാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയില്ല മദ്യപിക്കുന്നത് തെറ്റാണെങ്കിൽ സ്ത്രീ കുടിച്ചാലും തെറ്റാണ് പുരുഷൻ കുടിച്ചാലും തെറ്റാണ് അളക്കുന്ന അളവ് കോൽ ആണിനും പെണ്ണിനും എപ്പോഴും സമമായിരിക്കണം പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യാനാ സാർ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ആണുങ്ങൾ വൈൻ ഷോപ്പിൽ പോയി കുടിക്കും പെണ്ണുങ്ങൾ ആ വൈൻ ഷോപ്പ് പൂട്ടാൻ വേണ്ടി സമരം ചെയ്യാനാണ് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻ ഡിഫൈൻ യുവർ ഓണർ ജീൻസ് ഇടുന്നത് ടീഷർട്ട് ഇടുന്നത് സ്കേർട്ട് ഇടുന്നത് സ്ത്രീകൾ ചെയ്യാനേ പാടില്ല കാരണം പെണ്ണുങ്ങളെ ആ ഡ്രസ്സിൽ കണ്ടാൽ പാവം പയ്യന്മാർ കൺട്രോൾ നഷ്ടപ്പെട്ട് തെറ്റ് ചെയ്തു പോകും നാളിതുവരെ നമ്മൾ തെറ്റായ ദിശയിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ സ്ത്രീകളെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് നിർത്തിയിട്ട് പുരുഷന്മാരെയാണ് സ്ത്രീകളിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ പുരുഷന്മാരെ രക്ഷിച്ചാൽ സ്ത്രീകൾ തനിയെ സേഫായിക്കൊള്ളും സിറ്റിയിലെ സ്ത്രീകൾ ഒറ്റയ്ക്ക് നടക്കാൻ പാടില്ല ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിക്കാൻ പാടില്ല പക്ഷെ ആണുങ്ങൾക്ക് അത് കുഴപ്പമില്ല കാരണം ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയ സ്ത്രീകൾ ആണുങ്ങളെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യിക്കും സംസാരത്തിനിടയിൽ പെൺകുട്ടികൾ ചിരിക്കാൻ പാടില്ല അതൊരു തമാശയാണെങ്കിൽ പോലും മുഖം സീരിയസ് ആയിട്ട് വെച്ചു വേണം കേൾക്കാൻ ആദ്യം തന്നെ ഇതുപോലെയുള്ള പെൺകുട്ടികളെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുത്തണം പഠിക്കാൻ വിടരുത് ജോലിക്കും വിടരുത് മൊബൈലും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എത്രയും വേഗം അവരെ കല്യാണം കഴിച്ചയക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് 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 ഐ എം സോറി യുവർ ഓണർ മെയിൻ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ മാറിപ്പോയി എൻ്റെ ക്ലയൻറ്റ് മദ്യപിച്ചിരുന്നത് അതും ഒരു പ്രലോഭനത്തിന് കാരണമായി തീർന്നിരിക്കാം അവിടെ ഇതാണ് നടന്നത് വീണ്ടും വീണ്ടും ഒരു പെണ്ണിനെ തെറ്റായി സ്പർശിച്ച ആ പെൺകുട്ടി എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അവളുടെ അഭിമാനത്തിന് വേണ്ടി ഒരടി മുന്നോട്ടെടുത്ത് വെച്ച അത്രയേ ഉള്ളൂ അത് മാരകമായി മുറിവേൽപ്പിക്കാനോ ഒരു കൊലപാതക ശ്രമമോ അല്ല അത് തികച്ചും സ്വയരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു ആത്മാഭിമാനത്തിന് ക്ഷതമേൽക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നോട്ട് ദാറ്റ് അറ്റ് ഓൾ നോ 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 ഇവൾക്ക് ബോധമില്ലായിരുന്നു എന്ന് വേണം സമ്മതിക്കാം മീര പറഞ്ഞതുപോലെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കൂടെ അവൾ കുടിച്ചോണ്ടല്ലായിരുന്നു സമിതി എന്തുകൊണ്ട് അവനെ കുപ്പിയുണ്ടടിച്ചില്ല ആൻഡ്രി എന്തിനെ പെർമിഷനോടെ പുറത്തേക്ക് വന്നത് ആ ഫുട്ടേജൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതല്ലേ ഇപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് സമിത ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ഇവിടേക്ക് വിളിക്കണം അനുവദിച്ചാലും യുവർ ഓണർ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊഫസർ ജാഹിന്ദിനെ പരിചയമുണ്ടോ അറിയാം ആരാ അദ്ദേഹം എങ്ങനെ അറിയാം ഫ്രണ്ടാ ഫ്രണ്ടാണോ അതോ അതിന് മുകളിലായിട്ട് അത് അതിൻ്റെ പേഴ്സണലാ അതിൻ്റെ പേഴ്സണൽ കാര്യ ഓഹോ പേഴ്സണൽ കാര്യം ശരി നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട് നിങ്ങളെക്കാൾ മൂത്തതാ അല്ലേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡൈവേഴ്സ് കഴിഞ്ഞു ഒരു കുട്ടിയുമുണ്ട് ശരിയല്ലേ ഐ എം സോറി അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേഴ്സണൽ കാര്യ യുവർ ഓണർ 
പേഴ്സണലായിട്ട് ഇവർക്ക് ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പും ഇല്ലെന്ന് എനിക്ക് തെളിയിക്കാൻ സാധിക്കും തുറന്നു പറയുകയാണെങ്കിൽ ബിസിനസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് അയാൾ ഈ സ്ത്രീയുടെ കസ്റ്റമറാ പിന്നീട് യുവർ ഓണർ ചില ബാഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കണ്ടാൽ അറിയാം ഇവർക്കുള്ളിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് ഒരു സ്ത്രീയെ കുറിച്ച് അനാവശ്യം പറയുന്നതിന് ഒരു പരിധി ഇല്ലേ അങ്ങനെയെങ്കിൽ വർഷങ്ങളായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാസം മാസം ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ കാശ് വരുന്നുണ്ടല്ലോ അതിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് വിവരിച്ച് പറയാവോ അത് കടുവ എന്റെ അനുജന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റിന് വേണ്ടി വാങ്ങിയതാ അത് ഞാൻ കുറേശ്ശെ തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് എന്താ ഒന്നും പറയാത്തത് നിക്ക് അടുത്ത അതാ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇവരെ ആ കാശ് കുറേശ്ശെ തിരിച്ച് അയക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് മുതലാ ഈ കേസ് ഫയൽ ചെയ്ത അന്ന് മുതൽ എന്തിനാന്ന് അറിയാവോ യുവർ ഓണർ പോലീസ് അന്വേഷിക്കാൻ തുടങ്ങിയ ഈ കള്ളത്തരൊക്കെ പിടിക്കപ്പെടില്ലേ അതുകൊണ്ടാ ഷീ ഇസ് വെരി പ്രൊഫഷണൽ ആൻഡ് ഷോർട്ട് മൈൻഡഡ് നിങ്ങൾ എന്തിനാ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മാറ്റി മറിച്ച് തെറ്റാക്കി പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ബ്രേക്കപ്പ് ആയി ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല കംഫർട്ടബിൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ കാശ് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പൈസ ആവശ്യം വന്നപ്പോ നിങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു ഇപ്പൊ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഇനി വീണ്ടും പണം ആവശ്യം വന്നാ നിങ്ങളെ പോലുള്ള പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും കാശ് അത്യാവശ്യമാണല്ലോ ആവശ്യം വരുമ്പോ പാർട്ട് ടൈമിലല്ലേ സമ്പാദിക്കാറുള്ളത് അതിനുവേണ്ടി അല്ലേ വിശ്വനെ കൂട്ടി നീ പുറത്തേക്ക് വന്നത് ഒബ്ജക്ഷൻ ഓരോ പെണ്ണുങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും കൊണ്ട് പല പല മുറികളിൽ കയറി യുവർ ഓണർ ഒബ്ജക്ഷൻ യുവർ ഓണർ അനിയന്റെ മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യുവർ ഓണർ ഒബ്ജക്ഷൻ യുവർ ഓണർ കൂൾ ഡൗൺ കൂൾ ഡൗൺ ഇവര് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയില്ല യുവർ ഓണർ ഒബ്ജക്ഷൻ മിസ്റ്റർ ഭരത് പ്ലീസ് മെയിൻ്റെയിൻ ദി ഡിഗ്നിറ്റി ഓഫ് ദി കോർട്ട് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സും എന്നെ സഹായിക്കാറുണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു അതെ ചെലവിന് കാശ് വരുന്നു ഏതാ ഫ്രണ്ട്സ് കാണിച്ച് ഒന്ന് കണ്ടാൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് പക്ഷെ വീട്ടിലവന് ആരും കാശ് തരാറില്ല മറുപടി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ സമ്മതിക്ക് മറ്റ് ജോലി ചെയ്താ ജീവിക്കുന്നതെന്ന് അങ്ങനെ വരുമാനം വരുന്നതെന്ന് സമ്മതിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാ പിള്ളേരുടെ കൂടെ മുറിയിലേക്ക് പോയത് അതെ പോയി ഞാൻ പോകാൻ പാടില്ലായിരുന്നു ഞാൻ പോകാനേ പാടില്ലായിരുന്നു ഈ ഒരു കാര്യം ഓർത്ത എനിക്ക് അന്ന് മുതൽ എന്നോട് തന്നെ വെറുപ്പ് തോന്നുന്നത് ഒരിക്കലും പോകാൻ പാടില്ലായിരുന്നു അന്ന് ഞാൻ പോയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ലായിരുന്നു ചുമ്മാ അഭിനയിക്കാതെ മറുപടി വേഗം പറ നിങ്ങൾ കാശ് ചോദിച്ചില്ലേ നാണം കെടുത്തിയത് പോലെ എന്നെ നാണം കെടുത്തണം അതല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറ കാശ് ചോദിച്ചോ ഇല്ലേ ഞങ്ങൾ കാശ് ചോദിച്ചൊന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അതിനുവേണ്ടി അല്ലേ നാണം കെടുത്തുന്നത് അതിനുവേണ്ടി അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം കാശ് ചോദിച്ചു കാശ് ചോദിച്ചു തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ കാശ് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ കാശ് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇത്രയും പ്രശ്നമായത് അത് ചോദിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടായേനെ അവർ അവരുടെ വീട്ടിൽ വരുന്നതിനെ പണമുള്ള വീട്ടിലെ പിള്ളേരെ കറക്കി എടുക്കുന്നതല്ലേ നിങ്ങളുടെ ജോലി അതെ 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 ഞാനെല്ലാം പറയട്ടെ പ്ലീസ് കാശ് വാങ്ങിച്ചതിനു ശേഷം മീരയുടെ മനസ്സ് മാറി ഷി വിഡ്രോ ഹെർ കൺസേൺ സർ അവള് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു സർ വീണ്ടും വീണ്ടും നോ പറഞ്ഞു സർ എന്നിട്ടും അയാള് വീണ്ടും വീണ്ടും അവളെ തൊടാൻ ശ്രമിച്ചു സർ ഇനിയെങ്കിലും സർ ഒന്ന് പറയൂ സർ ഞാൻ എന്താന്ന് പറയൂ അവള് ചെയ്തത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ സവിത ബാനു നിങ്ങൾക്ക് പോകാം ദിസ് സെഷൻ ഇസ് സർജൻറ്റ് അടുത്ത വിചാരണാ തീയതി ഉടൻ തന്നെ അറിയിക്കും I'm sorry. <laughs> sorry. <laughs> 
എന്റെ കുടുംബം ഇതിലേക്ക് വലിച്ചഴിക്കാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല ഇനി എനിക്ക് ഫോൺ ചെയ്യരുത് പ്ലീസ് അവൾ നിന്നെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ടാണ് സ്നേഹിച്ചത് യു നോ വാട്ട് ആണത്തവില്ലെന്ന് മനസ്സിലായി It was brave of you. നിങ്ങൾ കാശ് ചോദിച്ചുമില്ല കാശ് വാങ്ങിയില്ല പക്ഷെ ചോദിച്ചതായി സമ്മതിച്ച് ആ ആർഗ്യുമെന്റ് സിമ്പിളായി ക്ലോസ് ചെയ്തു ഇനി ഈ കേസിൽ ആ പോയിന്റ് ഉപയോഗിച്ച് അവർക്കിനി ആർഗ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വേറെ എന്ത് ചെയ്യാനാ സാർ വേദനിക്കുന്നു കാശ് ചോദിച്ചു കാശ് വാങ്ങിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ കാശ് വാങ്ങിയിട്ടില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ ഞങ്ങളല്ലാതെ മറ്റാരും ഇല്ല ഒന്ന് പറയട്ടെ ആദി ഭാരത്തൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല അവന്റെ നേരെ നോക്കി സംസാരിച്ചാ മതി ഒന്ന് ചൂടാക്കി വിട്ടാ മതി ബാക്കി കാര്യം ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം മിസ്റ്റർ ആദിക് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു പെണ്ണ് നിങ്ങളോട് ചിരിച്ച് സംസാരിച്ചാലോ അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ട് സംസാരിച്ചാലോ നിങ്ങൾക്കത് വരൂ സാർ വന്ന എന്റെ കൂടെ കിടക്ക് സാർ എന്ന് വിളിക്കും പോലെയാണല്ലേ അല്ല ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് മിസ്റ്റർ ആദിക് ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളതെല്ലാം ഡിപ്പെൻസാ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ വാട്ട് എവിടെ എങ്ങനെ മീറ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ള സാഹചര്യം വെച്ച് എവിടെ എങ്ങനെ ഒരു പെണ്ണിനെ മ്യൂസിക് ഫെസ്റ്റിവലിൽ കണ്ട ഹിൻഡ് അമ്പലത്തിലോ ലൈബ്രറിയിലോ കണ്ടാൽ ഹിൻഡല്ല നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് സ്ഥലമാണ് ക്യാരക്ടർ നിർണ്ണയിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ തിരിച്ചും മറിച്ചോണ് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാനവിടെ തിരിച്ചും മറിച്ചും ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കൊടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എനിവേ മീര മദ്യപിച്ച് വെളിവില്ലാതെ അടിച്ചതാണെന്ന് സത്യമൂർത്തി സാർ പറഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങളും മദ്യപിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ മദ്യപിച്ചു നന്നായി കുടിച്ചു സോലറ്റ് സസീൻ ബാറ്റ് നിങ്ങളും കുടിച്ചിരുന്നു മീര നിങ്ങളെ തടഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ തടയാൻ ശ്രമിച്ചു ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ബലം പ്രയോഗിച്ച് കീഴ്പ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചു മീര നിങ്ങളെ അടിച്ചു ഇങ്ങനെയും നടന്നിരിക്കാമല്ലോ അല്ലേ ഇങ്ങനെയും നടക്കാം പക്ഷെ അന്ന് അങ്ങനെയല്ല നടന്നത് ഓ സോറി നിങ്ങൾക്ക് വിഷ് ചെയ്യാൻ മറന്നുപോയി ഹാർട്ടി കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് എം എൽ എ കുമാരൻ്റെ മകളുമായി നിങ്ങളുടെ കല്യാണം നടക്കാൻ പോവല്ലേ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ വിഷയവും ഈ കേസുമായി എന്താ ബന്ധം എൻ്റെ ക്ലയൻറ്റിനോട് നിങ്ങളുടെ വക്കീൽ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്കും കേസുമായി വലിയ ബന്ധമില്ല അവരെ പോലെ ഞാനും വൃത്തി കിട്ടവനാണെന്നാണോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അത് പ്രൂവ് ചെയ്യാനാണോ നിങ്ങൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ആദിക് എന്തിനു ഇത്ര ടെൻഷൻ ആവുന്നേ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കല്യാണത്തിന് ആശംസയല്ലേ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ എന്തിനാ അതിന് ഇങ്ങനെ ദേഷ്യപ്പെടുന്നേ ഞാൻ ദേഷ്യപ്പെട്ടതൊന്നുമല്ല എന്തിനാണ് എൻ്റെ കല്യാണത്തെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നതെന്ന ചോദിച്ചേ അതെ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരൂ അതും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യം കേൾക്കുമ്പോൾ എന്തിനാണ് നീ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ദേഷ്യത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് നീ ഞാൻ നിങ്ങളോട് മര്യാദയ്ക്കല്ലേ സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് ബഹുമാനവും തന്നു പക്ഷെ നിങ്ങൾ ശരി നീ അങ്ങനെയല്ലേ സംസാരിക്കുന്നേ ആദിക് സാർ നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സെക്സ് വർക്കേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് പോവായിരുന്നു പോവാറില്ല സാർ അപ്പോൾ അന്ന് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടായിരുന്നു അല്ലേ അതായത് നിങ്ങളിപ്പോൾ പറയുന്നത് സത്യമാണെങ്കിൽ അതെ ഇങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ ആദ്യം തന്നെയാണ് നിങ്ങളെപ്പോഴും റാൻഡമായി കാണുന്ന പെണ്ണുങ്ങളെ ഡിന്നറിന് വേണ്ടി വിളിക്കാറുണ്ടോ അവർ വിശക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അവരെ വിളിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞത് സത്യ മോശക്കാരിയാണെന്ന് അറിയാതെ അവൾക്ക് മര്യാദ കൊടുത്തത് എൻ്റെ തെറ്റ് തന്നെയാണ് അതേ മര്യാദയിലാണോ നിങ്ങൾ മദ്യം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതും ഫോട്ടോ കണ്ടില്ലേ അവൾ തന്നെയാണ് ഒഴിച്ചു കുടിച്ചത് ആൻഡ്രിയ ഒഴിച്ചു കുടിക്കുന്നതായി ഫോട്ടോയിലില്ലല്ലോ അവൾക്ക് നിങ്ങളാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് ഞാൻ കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു മര്യാദയ്ക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു എന്നേ ഉള്ളൂ ആദ്യം എന്താ സംബന്ധിച്ചാൽ 
പേരെടുത്തൊരു എം എൽ എ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് പെണ്ണ് കെട്ടാൻ പോകുമ്പോൾ ഇത് സമ്മതിച്ച മാനം പോകുന്നു പേടിച്ചിട്ടാണോ അതോ കല്യാണം ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്നു പേടിച്ചിട്ടോ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സുന്ദരികൾക്ക് മര്യാദ കൊണ്ട് മദ്യവും ഡിന്നറും വാങ്ങി കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഹോബി കറക്റ്റ് അല്ലേ ജസ്റ്റ് അഡ്മിറ്റ് ഇറ്റ് എന്താ നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കാത്തത് എന്നാൽ അത് ഞാൻ പറയട്ടെ ബിക്കോസ് ലൈംഗിക അതിക്രമത്തിന് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടാൽ ഒരുപാട് നാൾ ജയിലിൽ കിടക്കേണ്ടി വരും അത് പേടിച്ചിട്ടല്ലേ ഈ കഥ മൊത്തം മെനഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മീര മദ്യം ഒഴിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ ഇവർ മോശം സ്ത്രീകളാണ് ഇവർ ഇന്ന് അല്പം അകന്നിരിക്കണമെന്ന് തോന്നിയില്ലേ എനിക്ക് അന്നേരം അങ്ങനെ തോന്നിയില്ല നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ സ്ത്രീകൾ കുടിക്കാറുണ്ടോ ആണുങ്ങള് മാത്രമേ കുടിക്കാറുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ അമ്മയും നിങ്ങളുടെ അനീത്തിയും ഒന്നും കുടിക്കാറില്ല നല്ല കുടുംബത്തിൽ പറഞ്ഞ പെണ്ണുങ്ങൾ ആരും കുടിക്കാറില്ല പാർട്ടികൾക്ക് പോകാറുണ്ടോ കുടുംബത്തിലെ വിശേഷങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെയും മറ്റു ബന്ധുക്കളുടെയും വീട്ടിലെ വിശേഷങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ പോവാറുള്ളൂ പാർട്ടിക്കൊന്നും സാധാരണ പോവാറില്ല മിസ്റ്റർ ആദി ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു ഫോട്ടോ കാണിച്ചു തരട്ടെ ഇത് നിങ്ങളുടെ അനീത്തിയുടെ ഫോട്ടോയാണ് അവരൊരു പാർട്ടിക്ക് പോയപ്പോ അവർ മദ്യപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ എടുത്തത് മര്യാദക്ക് സംസാരിക്കേ ഫോട്ടോ മാറ്റുന്നതാണല്ലത് മാറ്റി വെക്കാൻ നീ ആരോടായി കളിക്കുന്നത് നിനക്കറിയുമോ അറിയോ നിന്റെ അമ്മാവിനോട് ചെന്ന് ചോദിക്കും സാർ ഇതൊക്കെ എന്തൊരു ചോദ്യമാണ് സാറേ ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത രേഖകളാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇത് കള്ളാണ് സാർ എന്റെ അനിയത്തി ഇങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യില്ല പാർട്ടിക്ക് പോവുക ആരെങ്കിലും വിളിച്ച എഴുന്നള്ളി കെട്ടി റിസോർട്ടിലേക്ക് പോവുക ഇതല്ല ഇതുപോലത്തെ പെണ്ണുങ്ങളാ ചെയ്യുക നല്ല കുടുംബത്തിൽ പറഞ്ഞ പെണ്ണുങ്ങൾ ചെയ്യില്ല ഇതുപോലത്തെ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെയൊക്കെ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതെ പ്ലീസ് കീപ്പ് ക്വയറ്റ് അങ്ങനെയൊന്നും നടക്കില്ല നടക്കാനും പാടില്ല നിങ്ങളെ പോലുള്ളവർ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ വളർത്തു ദോഷമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി പെണ്ണിന്റെ ഡ്രസ്സും സംസാരവും നോക്കി ചുമാരിക്കേ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് റിസോർട്ടിൽ വന്ന് കളിച്ചു ചിരിച്ച് അവിടെ ഇവിടെയും തൊട്ട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഞാൻ മാത്രമല്ല ആരാണെങ്കിലും അവൾ എന്തിനും തയ്യാറാണെന്ന് വിചാരിക്കുള്ളൂ മനസ്സ് മാറും എന്റെ മനസ്സ് മാറി എന്തിനു റിസോർട്ടിലേക്ക് വരണം എന്തിനു റൂമിലേക്ക് വരണം ഒബ്ജക്ഷൻ സത്യമൂർത്തി സൈലൻസ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ റേപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമെന്ന് അറിയാതെ വന്നതായിരിക്കും റേപ്പോ അത് സ്റ്റോപ്പ് സാർ ഒന്ന് ചുമാരുന്നേ റേപ്പാണെന്നോ എന്ത് കണ്ട റേപ്പാന്ന് പറഞ്ഞേ ഇവിടെയുള്ള ആരോട് വേണമെങ്കിലും ചോദിച്ചു നോക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ സംഭവിക്കുള്ളൂ ഇത്തരത്തിലുള്ള പെണ്ണുങ്ങളുടെ പേരെന്താന്നറിയോ മിസ്റ്റർ സത്യമൂർത്തി അയാളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യൂ താങ്ക് യു ആദിക് താങ്ക് യു ദാറ്റ് ഈസ് എക്സാക്ട്ലി വാട്ട് ഹാപ്പൻ യുവർ ഓണർ അന്ന് എക്സാക്ട്ലി ആദിക് പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് സംഭവിച്ചത് മോഡേൺ സ്ത്രീകൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവരും കുടുംബമുള്ളവരാ ജോലിക്ക് പോകുന്ന പെണ്ണുങ്ങളും കുടുംബമുള്ളവരാ ഇലയിൽ മുള്ളു വീണാലും മുള്ളിൽ ഇല വീണാലും നഷ്ടം എപ്പോഴും ഇലയ്ക്ക് തന്നെയാ സൂചി നിന്ന് കൊടുക്കാതെ നൂല് കോർക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള പഴഞ്ചൊല്ല് നമ്മൾ കാലങ്ങളായി കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മളെപ്പോഴും യുവർ ഓണർ സൂചിയോട് ചോദിക്കാതെ നൂല് കോർത്തോണ്ടിരിക്കും പെണ്ണുങ്ങൾ സൂചി ഇലയും പോലെ വസ്തുക്കളല്ല ആണുങ്ങളെ പോലെ എല്ലാ വികാരങ്ങളും ഉള്ള മനുഷ്യർ തന്നെയാ പക്ഷേ ഇവരെ പോലെയുള്ളവർക്കെന്നും പെണ്ണുങ്ങൾ ഒരു ഉപഭോഗ വസ്തു മാത്രമാണ് അവരാരും ഞങ്ങളെല്ലാത്തിനും റെഡിയാണെന്ന ബോർഡും തൂക്കിയല്ല പുറത്തിറങ്ങുന്നത് പക്ഷേ ഇവരെ പോലെ വെൽ ഡ്രസ് വെൽ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയവർ ഇന്നും ഒരു ആണായി പിറന്നതിൻ്റെ അഹങ്കാരത്തോടെയാണ് നടക്കുന്നത് ഒരു പെണ്ണോ ആണോ അവരുടെ താല്പര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് തെറ്റല്ല പക്ഷേ ഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണെന്ന് ഇവരെ പോലെയുള്ള ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല സംസാരിക്കുന്നതും ചിരിക്കുന്നതും പോലെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളെയും വെച്ച് ആരാണ് നല്ല പെണ്ണുങ്ങൾ ആരാണ് മോശം സ്ത്രീകൾ അവരെ തൊടണോ വേണ്ടയോ എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നു I raise my case your owner. Councils closing arguments Mr. Satyamurthy 
ഇവർ കാശ് മോഹിച്ചാണ് റിസോർട്ടിൽ പോയെന്ന് കോടതിയിൽ തെളിയിച്ചിരിക്കുന്നു ഇവർ തെറ്റ് ചെയ്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അന്ന് തന്നെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയാനെ ആദ്യം ഒരു പണക്കാരൻ എങ്ങാണ് ഇയാളെ ബ്ലാക്ക്മെയിൽ ചെയ്താൽ പേടിക്കുമെന്നാണ് ഇവർ വിചാരിച്ചത് ഇതല്ലാതെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് ഓഫീസർ ഡോക്ടർ വെയ്റ്റർ മാനേജർ അടുത്തുള്ള വീട്ടിലെ ആൾക്കാർ ഇവരുടെ മൊഴിയെല്ലാം സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇവരെ ആരും പ്രസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇവർ തന്നെ സെൽഫ് ഡിഫൻസ് എന്ന് അടിച്ചിറക്കുകയാണ് സെൽഫ് ഡിഫൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫാഷനാണ് എപ്പോൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നോ അപ്പോൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തും എന്തായാലും ഈ ഒരു കൊലപാതക ശ്രമത്തിൽ മീര കൃഷ്ണന് കുറഞ്ഞത് ഒരു പത്ത് വർഷം കഠിന തടവും മറ്റ് രണ്ടു പേർക്കും കുറഞ്ഞത് ആറ് മാസമെങ്കിലും തടവ് ശേഷം നൽകണമെന്ന് താഴ്മയെ അപേക്ഷിക്കുകയാണ് Mr. Bharat No No your honor No ennathu veru oru vaakkalla അത് ശക്തമായ പ്രതിഷേധമാണ് അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് സമ്മർദ്ദമോ കാരണമോ തടസ്സമോ വയ്ക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നോ എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം നോ തന്നെയാ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ വേണ്ടെന്ന് തന്നെയാ മൈ ക്ലൈൻ സെറ്റ് നോ യുവർ ഓണർ and this boy's first release no ennal no ennu thane aan arthunu oru penne parichu ullada irikkam parichu illatha irikkam girlfriend irikkam lover irikkam madhyavikkina oru irikkam sex worker irikkam chalappo swantham bhari thane irikkam avaru no nu parna No, then, yeah. No means no. And when someone says so, you stop. You stop. കേസ് പാസ് ഓവർ ഫോർ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് അല്പസമയത്തിനകം കോടതി ഈ കേസിൻ്റെ വിധി പ്രഖ്യാപിക്കും ദി കോർട്ട് ബിലീവ്സ് ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് എ ന്യൂ ബിഗിനിങ് മീര കൃഷ്ണന്റെ മേൽ ചുമത്തിയിട്ടുള്ള സെക്ഷൻ ത്രീ നോട്ട് സെവൻ അറ്റംപ്റ്റ് മർഡർ മറ്റു രണ്ടു പേർക്കും മേൽ ചുമത്തിയിട്ടുള്ള സെക്ഷൻ ത്രീ ട്വന്റി ഫോർ ചാർജുകളും സോളിഡ് എവിഡൻസ് ഇല്ലെന്നുള്ള കാരണം കൊണ്ടും അത് സെക്ഷൻ നയൻറ്റി സെവൻ പിന്നെ സെക്ഷൻ വൺ നോട്ട് വൺ അനുസരിച്ച് സ്വയരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത കാര്യമായി കരുതി മൂന്ന് പേരെയും ഈ കോടതി വെറുതെ വിടുന്നു കൂടാതെ ഭരത്തിന്റെ വാദത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആദിയുടെയും കൂട്ടുകാരുടെയും പേരിൽ കുറ്റവാളിയാണെന്ന അടിസ്ഥാന തെളിവുകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവരുടെ പേരിൽ നേരത്തെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കേസുകൾ അതിവേഗം വിചാരണയ്ക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഈ കോടതി ഉത്തരവിടുന്നു ദി കോർട്ട് ഇസ് ഡിസ്പോസ്റ്റ് 